দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই বিশেষ আয়োজন আনন্দে কাটুক শৈশব অনুষ্ঠানে শিশুদের জন্য সুরক্ষিত এবং নিরাপদ আগামী গড়ার জন্য সেভ দ্য চিলড্রেন ইন বাংলাদেশের সহযোগিতায় আমাদের এই বিশেষ আয়োজন আনন্দে কাটুক শৈশব আজকে আমরা কথা বলবো আমাদের শহর শিশুদের খেলাধুলার জন্য কতটা উপযোগী এ প্রসঙ্গে কথা বলার জন্য চারজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি চলুন তাদের সাথে পরিচিত হই আমাদের সাথে আজকে আছেন হালিমা আক্তার নূপুর ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী সিটি কর্পোরেশন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজে পড়ছে আমাদের সাথে আছেন মারুফ হোসেন কর্মসূচি ব্যবস্থাপক ওয়াক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট আরও আছেন অতিথি হিসেবে জনাব মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম নগর পরিকল্পনাবিদ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং ডক্টর তারিক বিন ইউসুফ প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আপনাদেরকে স্বাগত আজকের বিষয় যেহেতু আমাদের শহর শিশুদের খেলাধুলার জন্য কতটা উপযোগী শুরু করবো আমরা শিশুর মতামত দিয়ে আমাদের সাথে হালিম আক্তার নূপুর আছেন নূপুর আমাদের শহর তোমাদের জন্য মানে শিশুদের জন্য বিশেষ করে খেলাধুলার জন্য কতটা উপযোগী আমাদের শহর শিশুদের জন্য কতটা উপযোগী সেক্ষেত্রে সবার মা বাবা তা প্রথম দেয় না মেয়েরা বেশিরভাগ মেয়েরাই ঘরের বাইরে যে খেলতে পারে না তাদের সুযোগটা খুবই কম দেওয়া হয় তাদের মেয়ে বলে সমাজের কাছে চিহ্নিত করে দিয়েছে যে তারা ঘরের বাইরে যেতে পারবে না তারা খেলতে পারবে না আচ্ছা তার মানে মেয়ে হওয়ার কারণে সামাজিক এক ধরনের বাধা রয়েছে একদম বাধা বাধা কিন্তু ছেলেরা যদি আমি ছেলে মেয়ে মিলিয়ে যদি বলি তাহলে কি যথেষ্ট পরিমাণ ব্যবস্থা সবকিছু আছে না যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবস্থা নেই এখানে আমাদের যেহেতু একটা ম্যাক্রো ইনসিডেন্ট বাংলাদেশ সেখানে সময়টুকু খুবই কম রয়েছে তারপর কিন্তু মেয়েদের পরিপূর্ণভাবে খেলার সুযোগটা থাকে না ছেলেদের বলতে গিয়ে ছেলে সমাজে তো চিহ্নিত করে দিচ্ছে সে ছেলে সে বাইরে যদি রাত রাতেও থাকে তার কোনো সমস্যা হয় না কিন্তু মেয়ে তারা একটু মাঠে গেলেও তার নানা প্রতিবেশীরা বা সমাজে নানা কথা বলে যেটা আমাদের সমাজে মানে বিভিন্নভাবে চিহ্নিত করে দেয় বা খারাপ নজরে দেখে তারা আচ্ছা সেটা একটা বড় জায়গা এর পাশাপাশি আমি যদি বলি ধরো মাঠ যতটুকু মাঠ থাকার কথা সবার জন্য ছেলে মেয়ে বিভিন্ন বয়সী বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পার্কের কথা আমরা যদি বলি সেগুলো কি তোমার কি মনে হয় তোমার বাড়ির আশেপাশে কিংবা এই শহরে ঢাকা শহরে যেই পরিমাণ মানুষ রয়েছে সেই পরিমাণে মাঠ বা বাচ্চাদের জন্য শিশুদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ রয়েছে না যথেষ্ট পরিমাণ নেই আমার এলাকাই ধরি যে আমার এলাকা খুবই প্রচণ্ড কমই একটা মাঠ রয়েছে আর সেখানে তো পার্ক নেই ধরতে নেই আর সেখানে খেলাধুলার কোনো সুযোগ নেই বা ঘুরতে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই আর সেখানে যেহেতু রয়েছে নন্দন পার্ক বা বড় বড় যেসব পার্ক সেখানে আর্থিক সচলতা যেন সবাই কিন্তু যেতে পারে মধ্যবিত্তদের যেতে পারে যারা দরিদ্র তাদের জন্য তো একদমই নয় মারুফ হোসেন আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাইবো এই একই প্রশ্নটা আমাদের শহরকে আসলে শিশুদের খেলাধুলার উপযোগী কি না বা যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা রয়েছে কিনা ও যেখান থেকে শুরু করলো যে কন্যা শিশু এরা কিন্তু একেবারে সুযোগ পায় না এবং শিশু বললেও আমরা যেটা বুঝি যে দশের উপরে যে ছেলে যারা আছে তারা হয়তো ফুটবল বা ক্রিকেট খেলছে তার নিচের যে বিশেষ করে টডলার যদি আমরা ধরি এদের কিন্তু সেই সুযোগ সুবিধা নেই যে ওদের জন্য যেই ধরনের আপনার ইকুইপমেন্ট বলি বা যে ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলি সেইটা আমাদের এখানে বড়ই ঘাটতি আছে এবং ওভারঅল আমাদের এখানে ঘাটতি আছে আবার বলল যে অ্যামিউজমেন্ট পার্কের কথা আসলে তো যদি আমরা এসডিজির কথা এখন বলি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল এবং সেটার মধ্যে এগারো নম্বর যে গোলটা এগারো দশমিক সাতের যেই আপনার টার্গেটটা বলা আছে যে সেফ এক্সেসিবল এবং ইনক্লুসিভ আপনার পাবলিক স্পেস হবে তার মানে হলো ওইখানে কোনো প্রবেশ ফি থাকবে না সবার জন্য প্রবেশ গম্য হবে সেটাও কিন্তু আমরা নিশ্চিত করতে পারিনি কাজ হচ্ছে এবং সেটা হয়তো সময় লাগবে কিন্তু আমাদের এই কাজের গতিটা আরও বাড়ায় দিতে হবে আর একটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু ওদের আনন্দের কথাটা ওদের কাছ থেকে কখনো শুনিনি যে ওদের কিসে আনন্দ কিসে নিরানন্দ এটা শুনিনি খেলছে হয়তো ইনডোরে আপনার মোবাইল নিয়ে খেলছে ভিডিও গেমস খেলছে এবং আমরা দেখছি যে প্রায় অর্ধেকের মতো শিশু টেলিভিশনের সামনে সময় কাটায় এই শহরে তার কারণই হচ্ছে তার উন্মুক্ত জায়গায় খেলাধুলোর ওই সুযোগ সুবিধাগুলো নেই আমি যদি স্ট্যান্ডার্ড ধরে বলি রাজুকের যেমন প্রতি সাড়ে বারো হাজার মানুষের জন্য আপনার দুই থেকে তিনটা প্লেগ্রাউন্ড থাকার কথা এবং সেইটা আমাদের যদি দেখতে যাই প্র্যাকটিক্যালি কী আছে আমাদের দুশো একচল্লিশটার মতো খেলার মাঠ আছে তার একশো পঁয়ত্রিশটা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এবং সেগুলো বিভিন্নভাবে দখল হয়ে আছে আমরা ওই স্ট্যান্ডার্ড ফলো করলে আমাদের প্রায় দুই হাজারের উপরে খেলার মাঠ লাগবে এবং সেটা সবার জন্য হতে হবে যেটা ও বলে যে কন্যা শিশু এবং মেয়েরা কিন্তু ভালো করছে আজকে অ্যাথলেট বলেন বা বিভিন্ন ফুটবল বলেন ক্রিকেট বলেন মেয়েরা ভালো করছে সুযোগের অভাবে এটা হচ্ছে না এবং সেইখানে সামাজিক যেই বাধাগুলো আছে সেগুলোকে আমাদের দূর করতে হবে সেগুলো আপনি দুটো বাধা দেখছেন একটি হলো 
অবকাঠামোগত আরেকটি সামাজিক বাধা যেটা বলছেন আচ্ছা এটা নিয়ে এটা নিয়ে নিশ্চয় আমরা একটু কথা বলবো আমি একটু মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম আপনার কাছে যেটা জানতে চাই সেটা হলো একটা তো আদর্শ নগর থাকে সেখানে যা যা সব কিছু ছবির মতো গুছানো সেই ছবির মতো গুছানো নগরের সাথে আর আমাদের যে নগর কিংবা আপনি যে নগরের দায়িত্বে আছেন তার সাথে যখন মেলান এবং বিশেষত শিশুদের খেলাধুলার ব্যবস্থা আপনি কি কোনো ফারাক খুঁজে পান বা কতটা ফারাক খুঁজে পান ধন্যবাদ আসলে মানে আমাদের যে নগরীগুলা এগুলো আসলে বেড়ে উঠেছে মানে অপরিকল্পিতভাবে অপরিকল্পিতভাবে বেড়ে ওঠার ফলে দেখা যাচ্ছে যে যে নগরায়নের যে হারটা সেটা আসলে মানে অত্যাধিক র্যাপিডলি আরবানাইজেশনের ফলে অতিরিক্ত জনসংখ্যা এই জনসংখ্যা বা এই জনসংখ্যার সাথে সাথে শিশুও জড়িত দেখা যায় যে বাংলাদেশের নগরীগুলোতে বিশেষ করে ঢাকা নগরীতে প্রায় ফর্টি পারসেন্ট শিশু এই ফর্টি পারসেন্ট শিশুর জন্য সেরকমভাবে অবকাঠামো গড়ে ওঠেনি পাশাপাশি আগে যেটা ছিল আমরা যদি চিন্তা করি যে দশ পনেরো বছর আগে প্রতিটা স্কুলের সাথে একটা করে খেলার মাঠ ছিল বাচ্চারা টিফিনে বা পরবর্তীতে তারা এই খেলার মাঠে খেলত এবং মহল্লাতেও তার মাঠ ছিল এবং আপনার দেখা যেত যে সে বাসাতে থাকতো বাসা একটা মানে কলোনির মধ্যে থাকতো কলোনিতেও একটা মাঠ থাকতো তো একটা শিশুর যদি আমি মানে ডেলি লাইফ সাইকেলটা চিন্তা করি তার স্কুলে খেলার মাঠ রয়েছে তার মহল্লাতে খেলার মাঠ রয়েছে এবং সে যে কমিউনিটিতে বসবাস করে সেখানেও এই সুযোগগুলো ছিল বাচ্চাদের একটা সোশ্যাল ইন্টারাকশানের জায়গা ছিল তো পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে যে উন্নয়নের ফলে আরবানাইজেশনের ফলে এই স্কুলগুলোতে নতুন বিল্ডিং হয়েছে মহল্লাতে মানে সেই খেলার মাঠটাতে হয়তো মার্কেট হয়েছে এবং দেখা যাচ্ছে যে নেইবারহুডে সেখানে দেখা যাচ্ছে নতুন অ্যাকোমোডেশনের জন্য নতুন বিল্ডিং ফলশ্রুতিতে নগরায়ন শিশুর মাঠ দখল করে হ্যাঁ মাঠ দখল করে এবং দেখা যাচ্ছে যে গণপরিষদটাকেই আমরা দখল করছি অন্য অন্য সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর জন্য কিন্তু এটি এটিও যে খেলার মাঠ যে একটা বাচ্চার সামাজিকভাবে বেড়ে ওঠা এবং মানসিকভাবে বেড়ে ওঠার যে সুযোগ দরকার সেই সেটা আমরা চিন্তা করছি না কেন করছি না তো আমাদের কি বোঝার কোথাও ঘাটতি রয়েছে নাকি আমরা জেনে শুনেই মনে করছি শিশুরা ছোট তাদের অধিকার ছোট ওটা না দিলেও চলবে মানে সমস্যাটা কোথায় আমরা কি গুরুত্ব বুঝতে পারছি না নাকি গুরুত্বকে গায়ে মাখছি না আসলে মানে নগরের হারটা এত বেশি যেটা আসলে মানে ঢাকাতে আপনি যদি চিন্তা করেন সেটা হলো ঢাকাতে প্রায় অলমোস্ট দেড় কোটি লোক বসবাস করে এবং আরও সারা দেশের লোক প্রায় বিশ লক্ষ লোক ঢাকা শহরে মানে রেগুলার আসে তো এই যে যে অত্যাধিক জনসংখ্যার ফলে এবং মানে অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে দেখা যাচ্ছে যে মানে জনঘনত্ব অনুযায়ী যে ধরনের পার্ক দরকার বা বাচ্চাদের খেলার মাঠ দরকার সেটা আসলে আমাদের গুরুত্বের মধ্যে বা প্রায়োরিটির মধ্যে আমরা আনিনি কখনোই তো ফলশ্রুতিতে আজকের বাচ্চারা দেখা যাচ্ছে যে মারুফ ভাই যেটা বললেন যে তারা স্মার্টফোন বা ভিডিও গেমসের উপর বেশি সময় দিচ্ছে ফলশ্রুতি তাদের যে মানসিক গ্রোথ বা শারীরিক গ্রোথ সেটা হচ্ছে না এবং তারা দেখা যাচ্ছে যে ভিটামিন ডি বা ক্যালসিয়ামের অভাবে বিভিন্ন ধরনের রোগের সম্মুখীন হচ্ছে ইভেন একটা বাচ্চারও দেখা যাচ্ছে এখন ডায়াবেটিস হচ্ছে আগে এই সমস্যাটা বেড়ে যাচ্ছে এবং দেখা যায় যে একটা বাচ্চার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রত্যেক দিন দেখা যাচ্ছে এক ঘন্টা তার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করা উচিত যে কোনোভাবেই হতে পারে তো সেই ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করবে সেই জায়গাটা আমরা রাখিনি তো এটা আমরা মনে করি যে আসলে আমাদের এটা চিন্তা করা উচিত কারণ আজকের শিশুই আমাদের আগামী দিনের যে মধ্যমায় আমাদের সম্মিলিত দায় সম্মিলিত দায় এবং এই এটা আমাদেরকে মানে অস্বীকার করো সুযোগ সুযোগ নেই নিশ্চয়ই আমরা সেখান থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজবো একটু ডক্টর তারিকের কাছ থেকে শুনতে চাই যে এটি তো একটি বাস্তবতা হচ্ছে আসলে জনসংখ্যার বিপরীতে আমাদের কী রূপ কী পরিমাণ সুযোগ সুবিধা রয়েছে কিন্তু আরেকটি ব্যবস্থাপনাগত বিষয় থেকে যায় যে এই মাঠগুলো বা যেই অবকাঠামোগুলো রয়েছে অনেক সময় দেখা যায় সেগুলো বেদখল হয়ে আছে কিংবা সেখানে সব কিছুই ঠিকঠাক আছে শিশুদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না এই বিষয়টা নিয়ে যদি আপনার আপনাদের অভিজ্ঞতা কি আচ্ছা আপনাকে ধন্যবাদ প্রথমেই যেটা যে আলাপ হলো যে হ্যাঁ আমাদের শহরে আসলে অপরিকল্পিতভাবে শহরটা গড়ে ওঠার জন্যেই আমাদের মাঠ খেলার মাঠ বলেন বা পার্কের বলেন এখানে হচ্ছে সীমাবদ্ধতা আছে এর পাশাপাশি ধরে যে আমাদেরকে এই সমস্যাগুলি থাকবে চ্যালেঞ্জগুলি একটা শহরে হচ্ছে থাকতেই পারে কারণ যেহেতু অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠছে এই শহরটা তো এখন যেটা হচ্ছে যে আমাদের যেগুলি আছে সেগুলি আসলে কি অবস্থায় আছে তো এটা হচ্ছে আমাদের যে অভিজ্ঞতা সেখান থেকে আমরা হচ্ছে দেখছি যে কিছু মানে পার্ক বা খেলার মাঠ যেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত বা বিভিন্ন সমিতির কাছে ক্লাবের কাছে আছে দীর্ঘদিন যাব তারা এটা ওনাদের হচ্ছে নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে ওনারা হচ্ছে বিবেচনা হচ্ছে করেন 
এক দিক থেকে ঠিক আছে যে ওনারা এখনো আছেন দেখে এই মাঠগুলি এখনো কিন্তু আছে বা এটা অন্যভাবে দখল হয়ে যেত অপদখল হতো আর কি আরেকটা যেটা আমরা হচ্ছে দেখি যে এগুলি সিটি কর্পোরেশনের কাছে যে সমস্ত মাঠগুলি ব্যবস্থাপনার জন্য আছে সেগুলি আসলে সেভাবে মানে মেনটেন্যান্সটা প্রপারলি হয় না যার কারণে আমরা এই সুযোগগুলি তৈরি করে দিতে পারছি না দেখেই আজকে মাঠে হচ্ছে শিশুরা খেলতে যেতে হচ্ছে পারতেছে না এবং আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে নিরাপত্তার তারা অভাব বোধ করছে তারপরে আমরা যেটা দেখি যে এই মাঠগুলি চারিদিকেই হচ্ছে একটা বাউন্ডারি ওয়াল হচ্ছে থাকে আমরা মানে মাঠকে সংরক্ষণ করার জন্যই চারিদিক থেকে বাউন্ডারি ওয়াল করি যার কারণে কিন্তু আমরা দেখি না যে মাঠে একটা ভিজিবিলিটি হচ্ছে বাইক থেকে থাকে না যার কারণে কিন্তু অনেক ধরনের হচ্ছে সেটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে আরেকটা জিনিস যেটা আমরা হচ্ছে দেখি মাঠ মানে একটা খালি জায়গা যেখানে হচ্ছে আপনার দেখবেন যে এখানে মানে পানির পাম্প ওয়াশার এটা হচ্ছে থাকে ডেস্ক ডেস্কোর জন্য যে বিদ্যুতের যে ইয়ে বা ডেস্কোর ডিপিডিসির তাদের স্থাপনা এইভাবে করে করে কিন্তু মাঠগুলি আস্তে আস্তে এবং বিভিন্ন ক্লাবের ঘর এগুলি করে করেই কিন্তু আলটিমেটলি মাঠটা কিন্তু ছোট হয়ে যায় আমাদের কি গণপূর্তের বা সিটি কর্পোরেশন বলুন রাজুক বলুন আমাদেরকে এই মাঠগুলো ব্যবস্থাপনা সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা যেটা সব প্রতিষ্ঠানগুলোই মানতে বাধ্য থাকবে এরকম কোনো কিছু কি আছে জাতীয়ভাবে আচ্ছা গুড এটা একটা ভালো একটা জিনিস যে দেখেন আমরা এখন কিন্তু আপনার আমি এটা আরও একটু পরেই আলাপ মানে করার জন্য প্রস্তুত ছিলাম আর কি সেটা হচ্ছে যে আমরা এখন ঢাকা শহরে যত খেলার মাঠ এবং পার্ক যেগুলি সিটি কর্পোরেশনের অধীনে আছে সেগুলি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে কিন্তু আমরা এগুলি সব হচ্ছে উন্নয়ন করছি এবং এই উন্নয়নের মধ্যেই কিন্তু আমরা মানে ইনক্লুসিভ ইয়ে যেটা সেটা হচ্ছে সবাইকে সম্পৃক্ত করেই কিন্তু আমরা ডিজাইন প্ল্যানিং করেই কিন্তু আমরা হচ্ছে করছি এবং এই ব্যবস্থাপনাগুলি আমরা একটা কো ম্যানেজমেন্টের কথা আমরা যেটা বলছি যে সোসাইটিগুলির কাছে দিয়ে দেওয়া সিটি কর্পোরেশনের মতো তারা মিলে এবং এটার জন্য আমরা যেহেতু এখন একসাথে হচ্ছে দুই সিটি কর্পোরেশনের প্রায় পঞ্চাশের উপরে হচ্ছে পার্ক বা খেলার মাঠ আমরা ডেভেলপ করতে যাচ্ছি এটার জন্য একটা নীতিমালা আমরা তৈরি করার প্রক্রিয়া হচ্ছে গ্রহণ করেছি তো আমরা এখন হচ্ছে ট্রায়াল বেসিসে আমরা কাজ করছি যেগুলি আমাদের ডেভেলপ হয়ে গেছে সেগুলিকে সোসাইটিকে দিয়ে দেখছি যে ওনারা কীভাবে হচ্ছে ব্যবস্থাপনাগুলি হচ্ছে করছেন বেসড অন দ্যাট আমরা হচ্ছে একটা নীতিমালা তৈরি করব তার মানে এটা প্রক্রিয়াধীন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে জি আমাদের একটা বিরতি সময় হয়েছে বিরতি থেকে ফিরে নিশ্চয়ই আমরা উত্তরণের উপায় খুঁজব যে সামনের দিনগুলো শিশুদের জন্য বিশেষ করে কি করে আমরা আরও আনন্দময় করতে পারি দর্শক আপনারা দেখছেন শিশু অধিকার শিশু সুরক্ষা এবং উন্নয়ন বিষয়ক এই বিশেষ আয়োজন আনন্দে কাটুক শৈশব সময় হলো একটা বিরতিতে যাবার নিশ্চয়ই আমাদের সাথে থাকবেন বিরতি থেকে ফিরে আরও একবার স্বাগত এই বিশেষ আয়োজন আনন্দে কাটুক শৈশব অনুষ্ঠানে শিশুদের জন্য সুরক্ষিত আগামী করতে সেভ দ্য চিলড্রেন ইন বাংলাদেশের সহযোগিতায় আমাদের এই বিশেষ আয়োজন আনন্দে কাটুক শৈশব আজকে আমরা কথা বলছি আমাদের শহর শিশুর খেলাধুলার জন্য কতটা উপযোগী এই প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা শুরু করব আরও একবার কিন্তু তার আগে চলুন সবাই মিলে একটা তথ্যচিত্র আমরা দেখে নিই বাচ্চার খেলাধুলা বিষয় নিয়ে আসলে আমি খুবই মানে চিন্তিত যে আসলে সে কীভাবে বড় হবে কোথায় খেলবে খেলনা বাইরে থেকে কিনে নিয়ে আসলে ওইখানে তো কিছুক্ষণ খেলে কিছুক্ষণ খেলার পর এটির পুরো তার আগ্রহ খুব কম থাকে আর বাইরে নিয়ে গেলে দেখলো বাইরে যে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে কিন্তু আসলে অনেক দূরে নিয়ে যেতে পারি না আমার বাচ্চা সবসময় এমনি সাধারণত খেলে টিভি দেখে ইউটিউব দেখে মোবাইল নিয়ে সবসময় বইতে থাকে গেমস টেমস এইটা সেটা হাবি জাবি এগুলো সবসময় দেখতেই থাকে আমরা তথ্যচিত্রটি দেখলাম ডক্টর তারিক আপনার কাছে একটু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন নিয়ে ফিরতে চাই আমাদের এই শহরকে যদি আমরা শিশুদের খেলার উপযোগী করতে চাই তাহলে আসলে কোন কোন বিষয়গুলোকে মাথায় রাখতে হবে কিংবা অগ্রাধিকারে আনতে হবে আমরা যখনই মানে কোনো পার্ক বা খেলার মাঠ হচ্ছে তৈরি করতে যাব তার আগে যেটা করতে হয় আমাদের হচ্ছে প্ল্যানিং সেই প্ল্যানিং প্রসেসের মধ্যে কিন্তু আমাদেরকে হচ্ছে শিশুদেরকে হচ্ছে সম্পৃক্ত করতে হবে আপনারা জেনে খুশি হবেন যে আমরা যে সমস্ত মাঠ বা খেলার মাঠগুলি খেলার মাঠ এবং পার্কগুলি তৈরি করছি এখানে শুরুতেই কিন্তু আমরা 
শিশুদের কে আমরা সম্পৃক্ত করছি এছাড়া অন্যান্য স্টেক হোল্ডার যারা আছে বা ব্যবহারকারী আছেন তাদের এবং আপনারা জানবেন যে একটা সফটওয়্যার আছে মাইন্ডক্রাফট তার মাধ্যমে হচ্ছে শিশুরা তাদের হচ্ছে খেলার মাঠটাকে তারা কিভাবে চায় পার্কটাকে তারা কিভাবে চায় সেভাবে তার ওনারা হচ্ছে ডিজাইন করে শিশুরা ডিজাইন করে বেসড অন ওইটার উপরেই কিন্তু আমাদের যারা হচ্ছে পরিকল্পনাবিদ আছেন স্থপতি আছেন ইঞ্জিনিয়াররা আছেন তারা তাদের প্রফেশনাল ইনপুটটা দিয়ে কিন্তু এটা ডিজাইন করে এভাবে আমরা হচ্ছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে আমাদের একটা প্রকল্প আছে যে আপগ্রেডেশন রিজেনারেশন অ্যান্ড গ্রিনিং অফ আরবান ওপেন স্পেসেস এর অধীনেই আমরা হচ্ছে বাইশটা পার্ক এবং চারটা খেলার মাঠ আমরা ডেভেলপ করছি এর মধ্যে প্রায় ছয়টার মতন অলরেডি আমরা অলরেডি উন্নয়ন হচ্ছে করে ফেলেছি একই সাথে হচ্ছে শিশুদের নিরাপত্তার জন্যে কিন্তু আমাদের প্রতিটা খেলার মাঠেই হচ্ছে সিসি ক্যামেরা হচ্ছে এখানে সেট করা আছে পর্যাপ্ত হচ্ছে লাইটিংয়েরও ব্যবস্থা আছে যে রাতের বেলাও কিন্তু তারা হচ্ছে খেলতে পারবে আর কি এখন যে জিনিসটা হচ্ছে এটার ব্যবস্থাপনার যেই এটা জি এই ব্যবস্থাপনার ইয়েটা যেটা বলি যে আমরা এখন পর্যন্ত যে কটা করে আসছি এর মধ্যে আমরা অনেকগুলি হচ্ছে সোসাইটির কাছে হচ্ছে দিয়ে দিচ্ছি ওনারা সুন্দরভাবে হচ্ছে ম্যানেজ করছেন আমি যদি একটার কথা বলি সেটা হচ্ছে উত্তরা সাত নাম্বার সেক্টরে যেই পার্ক যেটা সেটা আমরা গত এক বছর আগে ডেভেলপ করে সোসাইটির কাছে দিয়ে দিচ্ছি তা ওনারা এটাকে টোটালি দেখভাল করছেন একই সাথে হচ্ছে মগবাজারে যদি আমি বলি নয়াটোলাতে একটা শিশু পার্ক ছিল যেটা খুবই পরিত্যক্ত একটা অবস্থায় হচ্ছে ছিল রিক্সা গ্যারেজ ছিল সেটাকেও কিন্তু আমরা সুন্দর ডেভেলপ করে কিন্তু আমরা শিশুদের জন্য দিয়ে দিয়েছি বনানিতে একটা হচ্ছে শুধুমাত্র শিশু এবং মহিলাদের জন্য একটা হচ্ছে আমরা খেলার মাঠ এবং পার্ক হচ্ছে তৈরি করেছি তো এরকম করে আমরা মানে শিশুদেরকে আমরা নিয়ে আসতে চাচ্ছি মাঠের মধ্যে প্রকৃতির সাথে তাদেরকে হচ্ছে আপনি যখন এই এই আসার গল্পগুলো শোনাচ্ছেন সেখানে আমার একটু জানতে ইচ্ছা করছে এই মাঠগুলোতে বা পার্কগুলোতে সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা যারা রয়েছেন তাদের ভেতরে একেবারে যারা পথে বসবাস করে শিশু তাদের কি আসলে অভিগম্যতা বা সেখানে খেলাধুলা করার সুযোগ রয়েছে কি না নাকি এই যে সোসাইটির কথা বলছেন অন্যান্য তাদের কোনো রকম বাধা রয়েছে এই মাঠগুলি হচ্ছে সবার জন্যে সবাই এখানে হচ্ছে খেলাধুলা হচ্ছে করতে সবাই আসতে পারবে সেটা কিন্তু সোসাইটির সাথে যখন আমরা হচ্ছে বসি এবং আমরা যখন হচ্ছে এই পাবলিক কনসালটেশনগুলি করি মিটিংগুলি তখন কিন্তু সবার সবারই রিপ্রেজেন্টেশন কিন্তু এখানে হচ্ছে থাকে আর কি এবং সেটা হচ্ছে সবার জন্য এটা মানে শুধুমাত্র লিমিটেড কোনো সেকশনের জন্য এই পার্ক বা খেলার মাঠ যেহেতু আমাদের এখানে মানে লিমিটেড হচ্ছে খেলার মাঠ এবং ইয়ে এটা হচ্ছে সবার জন্য সুবিধা বঞ্চিত থেকে শুরু করে যারা উচ্চবিত্ত থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত সবার জন্য খেলার মাঠ এবং সবাই এখানে হচ্ছে খেলবে ঠিক অনেক ধন্যবাদ আমরা একটু মোহাম্মদ বইনুল ইসলাম একটা গেল অবকাঠামোগত জায়গা আর একটা তো আচরণগত এবং ব্যবস্থাপনাগত জায়গা থাকে যে অনেক জায়গায় দেখা যায় যে মাঠ রয়েছে কিংবা সুযোগ সুবিধা রয়েছে কিন্তু আগ্রহ নেই কিংবা অন্যান্য আরও অনেক সামাজিক কারণে অভিভাবক কিংবা স্কুল কর্তৃপক্ষ এরকম প্রচুর স্কুল আছে যেখানে মাঠ আছে কিন্তু মাঠের সদ্ব্যবহার নেই তো সেই সব ক্ষেত্রে আসলে আমাদের কি করার আছে আগে বাচ্চারা যেরকম স্কুলের মাঠে খেলতো এখন অনেক সময় নিরাপত্তার কারণে বা যারা দেখা যাচ্ছে যে বকাটে ছেলেদের কারণে স্কুল কর্তৃপক্ষ ওই স্কুল সময়ের পরে ওই মাঠগুলো ব্যবহারের জন্য বন্ধ করে রাখে তো ফলশ্রুতিতে দেখা যাচ্ছে যে একটা স্কুলের মাঠ থাকতেও বাচ্চারা ব্যবহার করতে পারছে না সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা স্কুল কর্তৃপক্ষ সবাই মিলে যে মাঠটা যাতে শিশুরা যাতে স্কুলের পরের সময়টাও ব্যবহার করতে পারে পাশাপাশি যে মহল্লার যে মাঠগুলো রয়েছে বা আমরা ওয়ার্ড বিভিন্ন ওয়ার্ডে দেখা যায় যে মাঠগুলো থাকে তো এই মাঠগুলো দেখা যাচ্ছে যে শিশুদের উপযোগী থাকে না অনেক সময় মাঠ আছে মাঠে অবকাঠামো আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে বড়রা খেলছে যে শিশুদের জন্য খেলার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া উচিত সেই শিশুরাই খেলার সুযোগটা পাচ্ছে এবং অনেক সময় আমরা দেখি নানা অসামাজিক অসামাজিক কার্যকলাপই হচ্ছে আর বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের ওইখানে অনেক সময় এক্সেসই থাকে না তো আবার শিশু সুবিধা বঞ্চিত যে শিশু তারাও ওই সুযোগগুলো পাচ্ছে না তো এই বিষয়গুলো আসলে আমাদের মাথায় নিয়ে একটা পলিসি থাকা উচিত যে পাবলিক স্পেসে কি কি থাকবে কিভাবে ম্যানেজমেন্ট হবে এবং এই আলোকে যদি একটা মানে নীতিমালা থাকে এবং সেভাবে যদি আমরা কাজ করতে পারি আশা করি যে মানে শিশুদের জন্য আমরা গণপরিসরের ব্যবস্থা করে দিতে পারবো তারা খেলবে এবং মানসিক এবং শারীরিকভাবে সুন্দরভাবে বেড়ে উঠবে এবং আগামীর বাংলাদেশের জন্য তারা উপযোগী হয়ে উঠবে জি অনেক ধন্যবাদ আমরা একটু এবার মারুফ হোসেন আপনার কাছে জানতে চাইবো যে এই যে পরিকল্পনা এই যে ইচ্ছা এটা তো সবার এক জায়গায় আসলে একই পথে হাঁটছে সেখানে বেসরকারি সংগঠনগুলো কিংবা নাগরিক সমাজ আসলে কি ভূমিকা পালন করতে পারে ধন্যবাদ এখানে কোলাবরেশন এবং কোঅপারেশনটা খুব জরুরি
ডেভেলপ করলাম এর মধ্যে কিছু কিছু আছে যেগুলো পরিত্যক্ত ছিল ওইখানে ময়লা আবর্জনা ডাম্প করা হতো এরকম কিন্তু অনেক সম্ভাবনাময় জায়গা রয়েছে আমাদের শহরে যেগুলো খুঁজে বের করে ডেভেলপ করতে হবে আরেকটা হলো যে শুধুমাত্র শিশুর জন্য ফেসিলিটি থাকলেই হলো না তার যে অভিভাবক অর্থাৎ দাদার হাত ধরে নানার হাত ধরে মায়ের হাত ধরে যে যাবে তার জন্য সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট আমার ইয়ে হলো যে এগুলোকে আরও রেপ্লিকেট করে করে এবং এখানে আমরা দেখছি যে যখনই আমরা ওপেন করে দিচ্ছি শত শত বাচ্চা এসে ওরা যে কি আনন্দিত এবং বয়স্ক যারা হচ্ছে হয়তো ঘরের মধ্যে বন্দি থাকতো তারা এসে একে অপরের সঙ্গে মিলতে পারছে এই যে একটা বন্ধনহীন একটা সমাজ এটাকে সংস্কার করার জন্য এরকম স্পেসগুলো দরকার এবং এটা শুধু না আমরা আরেকটু কাজ করছি সেটা হলো কারফ্রি স্ট্রিট বলি যা আমাদের শহরে হয়তো এরকম পার্ক মার্ট করা অনেক সময় সাপেক্ষ অনেক রাস্তা রয়েছে যেটা বাইরেও করে থাকে যে আপনি জানেন যে যেগুলো ভেহিকেল ফ্রি করে দেওয়া হয় অথবা একটা সময়ের জন্য রেগুলেট করা হয় আমরা এটা করছি মানে মেয়ে ভিনু তো আপনি জানেন প্রতি মাসের প্রথম শুক্রবার উত্তরাতে শুরু হলো মোহাম্মদ হাজং সোসাইটিতে শুরু হয়েছে সারা কেমন পাচ্ছেন এগুলোতে ভালো সারা পাওয়া যাচ্ছে কারণ খেলাধুলার জায়গা তো নেই অভিভাবকটা চায় তার বাচ্চাকে নিয়ে যেতে অনেকেই চাচ্ছেন হয়তো এখনও অনেকের মধ্যে সেই বাধাটা রয়ে গেছে দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণে বাট অনেকে চাচ্ছেন কিন্তু জায়গাটা পান না আরেকটা লাস্ট আমি কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা শিক্ষা বলতেই ধরে নিয়েছি স্কুল এবং বই এবং এই বিভিন্ন মাধ্যম খেলাধুলাও যে এখানে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটায় ম্যানেজমেন্ট শেখায় প্ল্যান করতে শেখায় কারণ বাচ্চারা যেই টুলসগুলো নিয়ে খেলে ওটা ও কিন্তু নিজের মতো করে গুছিয়ে রাখে নিজের মতো করে একটা টিম পরিচালনা করে সুতরাং এই বিকাশগুলো ঘটে কিন্তু এই খেলাধুলার মাধ্যমে যেটা আমরা ছোটোবেলা থেকে খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে পেয়েছিলাম আমাদের জায়গাগুলো সেগুলো সংকুচিত হয়েছে আমাদের এই নগরায়নটা যেহেতু ত্রুটি রয়ে গেছে এখানে কারেকশন করে করে আমাদের এগোতে হবে এবং যেটা বললেন সামাজিক সংগঠন পরিবেশবাদী সংগঠন এবং সরকারি সংস্থা একেবারে যুদ্ধবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে এখানে বিচ্ছিন্নতার কোনো সুযোগ নাই অনেক ধন্যবাদ আমরা নুপুরের কাছ থেকে একটু শুনব নুপুর আমরা অনুষ্ঠানের শেষ দিকে আছি তোমার কাছে যেটা জানতে চাই ধরো এই যে আলোচনা হলো সিটি কর্পোরেশনের এরকম একটা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদে যদি তোমাকে বসিয়ে দেওয়া হয় এবং শিশুদেরকে খেলাধুলার উপযোগী করে পুরো শহরটা সাজাতে বলা হয় তাহলে তুমি কি কি করবে মেয়র নুপুর আমাকে যদি এই সুযোগটা দেওয়া হয় তো সর্বপ্রথম আমি যে কাজটা করব শিশুদের জন্য খেলার মাঠ আর পার্ক করা ব্যবস্থা নেব কারণ আমি যে তার আগেও বলেছি যে মেয়েদের সুযোগ খুবই কম দেওয়া হয় তারা মেয়ে বলে শুনলাম যে বয়স্করা যাতে সেখানে এসে টাইমটা সময়টা কাটাতে পারে সেই ব্যবস্থা আমি যাব করতে সেখানে একটু উন্নত করতে তাদের মনটা যেন প্রফুল্ল হয় আমরা যদি খেলাধুলো করি আমরা কিন্তু আমাদের দেহ সুস্থ থাকে কারণ আমরা আমাদের শরীরটা কাজে শরীরটা খেলাধুলো করার মাধ্যমে খুবই আনন্দ পায় প্রফুল্ল হয় এবং তার বন্ধু বাঁচে কত কিন্তু সচেতন হয় সেই ক্ষেত্রে আমি যদি মেয়র হই আমি মানে প্রত্যেক এলাকায় হয়তো মাঠ আর পার করার অবশ্য একটা কাজ এটা একটা গেল আর একটা হলো যে এগুলো করার পরেও অনেক সময় যেটা দেখা যায় যে বাবা মায়েরা খুব ভরসা পায় না ছেলে মেয়েদের তারা মনে করে যে না শুধু পড়া শুধু পড়া শুধু পড়া আর জিপিএ ফাইভ এটাই হচ্ছে শিশুদের জীবনের লক্ষ্য সেই বাবা মায়েদেরকে সচেতন করতে তুমি কি করবে পড়ালেখা তো অবশ্যই প্রয়োজন আমাদের আমাদের ছেলে মেয়ে সবাই কি কিন্তু পড়াশোনা প্রয়োজন যেরকম গুরুত্বপূর্ণ পড়াশোনা তেমনই গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে আমাদের খেলাধুলা কারণ পড়াশোনা করলে যেমন আমরা বড় মানুষ হতে পারবো কিন্তু খেলাধুলা করলে আমাদের শরীরকে আমরা সুস্থ রাখতে পারবো তো খেলাধুলা হয়েছে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা আমাদের পড়াশোনায় রয়েছে সেটা অভিভাবকদের তুমি বোঝাবে অনেক ধন্যবাদ তোমাকে আপনাদেরকেও ধন্যবাদ চমৎকার করে আপনারা বলেছেন এবং যে পরিকল্পনার কথা বলছেন নিশ্চয়ই আমরা অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে নগরগুলোতে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এই শিশুদের মুখে তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাবো দর্শক যেমন আমাদের অতিথিরা বলেছেন যে শিশুদের উপযোগী করে যদি আমরা শহরকে গড়তে চাই আমাদের শুরু করতে হবে পরিকল্পনা থেকেই এবং সেখানে শিশুদের মতামত অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের মতামত নিতে হবে এবং অবকাঠামোগত ব্যবস্থাপনাগত এবং আচরণগত এই তিন দিকে মাথায় রেখে আমাদেরকে সামনের দিন সাজাতে হবে যাতে করে আগামীর বাংলাদেশ শিশুদের উপযোগী হয়ে ওঠে অনেক ধন্যবাদ যারা আমাদের সাথে ছিলেন এতক্ষণ এই অনুষ্ঠান দেখলেন
দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই বিশেষ আয়োজন আনন্দে কাটুক শৈশবে বাংলাদেশে শিশুদের জন্য সুরক্ষিত আগামী এবং নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়তে সেভ দ্য চিলড্রেন ইন বাংলাদেশের সহযোগিতায় এই বিশেষ আয়োজন আনন্দে কাটুক শৈশব আজকে আমরা কথা বলব শিশুর খেলাধুলার অধিকার ও নগর পরিকল্পনা নিয়ে আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য স্টুডিওতে তিনজন অতিথি আছেন চলুন আমরা একে একে তাদের সাথে পরিচিত হই আমাদের সাথে আছেন মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক ড্যাব রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজুক আমাদের সাথে আরও আছেন ডক্টর আদিল মোহাম্মদ খান সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ প্ল্যানার্স বিআইপি এবং আমাদের সাথে রয়েছেন জনাব লিয়াকত আলী ভুঁয়া প্রথম সহসভাপতি রিহ্যাব আপনাদেরকে স্বাগত আমরা শুরুতেই জনাব আশরাফুল ইসলাম আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে যখন আমরা বলছি এটা আমরা সবাই স্বীকার করে নিয়েছি এবং জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাংলাদেশের আমাদের জাতীয় শিশু নীতি সব জায়গায় আমরা জানি যে শিশুর খেলাধুলার অধিকার একটি স্বীকৃত অধিকার কিন্তু নগরায়নের এই সময়টাতে যখন মানুষ অনেক বেশি গ্রামাঞ্চল থেকে শহরমুখী আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার ভেতরে হারিয়ে যাচ্ছে শিশুর সেই খেলাধুলার সুযোগ তো ঢাকা সহ অন্যান্য নগরের অবস্থাটা কি এবং রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কি করছে ভবিষ্যতে কি পরিকল্পনা রয়েছে আমরা জানি যে ঢাকা বাংলাদেশের অন্যতম রাজধানী সেই রাজধানীর জনসংখ্যা প্রায় দেড় কোটিরও বেশি বিশ্বের অন্য অন্য দেশে দেখা যায় যে যদি জরিপকে দেখা যায় যে সিনিয়র সিটিজেন যারা ওদের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে থাকে এবং অনেক দেশে কিন্তু আমাদের দেশে কিন্তু তরুণ প্রজন্মের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি এই দেড় কোটির জনসংখ্যার ফোর্টি পারসেন্টই হলো তরুণ প্রজন্ম ঢাকা নগর পরিকল্পনার জন্য রাজুক দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান এবং প্রথম যে মহাপরিকল্পনা তৈরি করা হয় যে উনিশশো উনষাট সালে ঢাকার জন্য প্রথম মহাপরিকল্পনা তৈরি করা হয় উক্ত মহাপরিকল্পনায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমীক্ষা করে দেখা যায় যে জনসংখ্যার অনুপাতে যে পরিমাণ স্কুল বা খেলার মাঠ থাকা প্রয়োজন তার সিংহভাগ এই বিভিন্ন এলাকায় নাই ফলে দেখা যাচ্ছে যে ঢাকা শহরে যে শিশুদের স্থূলতা যেটা অবেসিটি এর পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে এর মূল কারণ হল বেশিরভাগ যে পর্যাপ্ত খেলার যা মুভমেন্ট করার যে জিনিসটি আমাদের নাই স্কুলগুলি দেখা যায় যে যে নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক গড়ে উঠছে আপনার লক্ষ্য করবেন যে রাজক কিংবা সরকারিভাবে যেসব আবাসন প্রকল্প গড়ে উঠেছে সেখানে কিন্তু খেলার মাঠ এবং স্কুলের পরিমাণ তার জনসংখ্যার অনুপাতে নির্ধারিত রয়েছে এবং সেই কতগুলি মাঠে কিন্তু বর্তমান বাচ্চারা মানে উপভোগ করে থাকে কিন্তু যেসব জায়গায় পরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠে নাই এর বেশিরভাগ জায়গায় আমরা যদি রায়ের বাজার ইভেন বাড্ডা অন্য অন্য এলাকা যাত্রাবাড়ির দিকে সেই জায়গায় দেখা যাবে যে জনসংখ্যার অনুপাতে তেমন পূর্ণ খেলার মাঠ বা ইয়া তৈরি হয় নাই এই যে অপরিকল্পিত কথাটি বলছেন এই গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে বাধা দেয়া কিংবা এই গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অপরিকল্পিতভাবে চারপাশে ঘিঞ্জি হয়ে যাওয়ার যে প্রবণতা সেখানে কি রাজুকের দায়িত্ব রয়েছে দু সালে যে ডিটেল প্ল্যান দেখেন সেখানে কিন্তু এলাকাভিত্তিক স্কুল এবং খেলার মাঠের পরিমাণ নির্ধারিত করা ছিল কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এর বেশিরভাগ পরিকল্পনায় বাস্তবায়ন করা হয় নাই এর মূলত কারণ হলো যেসব এলাকায় স্কুল বা হসপিটাল বা খেলার মাঠের জন্য নির্ধারিত রয়েছে তার বেশিরভাগই ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি সেগুলিকে বাস্তবায়ন করতে গেলে অ্যাকুইজিশন করে সেই উদ্যোগগুলি নিতে হবে তো অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে রাজক বা অন্য অন্য সরকারের প্রতিষ্ঠান নিশ্চয়ই সেখানে কিছু ব্যর্থতা রয়েছে আমরা পরবর্তীতে দু হাজার থেকে দু সাল যে ডেপ তৈরি করছি সেখানে যে জিনিসটি আমরা সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দিচ্ছি যে স্কুল ভিত্তিক জুনিন যে একটি এলাকার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্কুল তার জনসংখ্যার অনুপাতে থাকতে হবে এবং সুই ক্যাচমেন্ট এরিয়ার ভিতরে বাচ্চারা থাকতে হবে এবং একটি বিষয় আমরা প্রায়োরিটি দিচ্ছি যে আমরা অর্থনৈতিকভাবে অনেক সমৃদ্ধশালী আমরা বড় বড় মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার আমরা বর্তমান সরকারের নিজকর আমরা একটা দাবি জানাচ্ছি ডিটেল এরিয়া রিভাইজ ডিটেল এরিয়া প্ল্যানের মাধ্যমে যে আমরা যদি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে এই চল্লিশ পার্সেন্ট যে জনগোষ্ঠী যে শিশু এই শিশুদের জন্য আমরা এলাকাভিত্তিক যে স্কুল বা খেলার মাঠগুলি নির্ধারিত করেছি প্রয়োজন হলে সরকার অধিগ্রহণ করে হলো সেই জিনিসটি যাতে বাস্তবায়ন করা হয় সেই বিষয়ে আমরা জোর দিচ্ছি আচ্ছা আমরা একটু ডক্টর আদিল আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই এই যে পরিস্থিতি ঢাকার দেড় কোটি জনসংখ্যার কথা বলা হচ্ছে মাঠের সংখ্যা আমরা জানি কিংবা অন্যান্য নগরগুলো 
আপনাদের কাছে আপনারা প্ল্যানার্স হিসেবে আপনারা যখন আরবান প্ল্যানিং কে দেখেন একটা আইডিয়ালিস্টিক জায়গা থেকে আরেকটা বাংলাদেশের বাস্তবতা এটা কতটুক সন্তোষজনক আজকে অত্যন্ত সময় উপযোগী এবং যেটা আমাদের শিশুদের জন্য অত্যন্ত প্রাণের দাবি যে আমাদের খেলার জায়গা দিতে হবে সেটা শুধু বাংলাদেশে না বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেই কিন্তু শিশুদের খেলার অধিকার এটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এখন যখন একটি নগর তৈরি হয় সেই নগরের ক্ষেত্রে আমরা অনেকগুলো অবকাঠামোর কথা বলি যেমন রাস্তা তৈরি করতে হয় স্বাস্থ্যসেবা হ্যাঁ শিক্ষাসেবা ঠিক তেমনি খেলার মাঠকে বলা সামাজিক অবকাঠামো আপনি যখন খেলার মাঠ তৈরি করবেন তখন তার একই সাথে শারীরিক বিকাশ এবং মানসিক বিকাশ দুটার জন্যই খেলার মাঠটা কাজে লাগে সুতরাং এই প্রেক্ষিতে নগরের যখন প্ল্যানিং থাকে প্ল্যানিংয়ের কম্পোনেন্ট হিসেবে আমরা খেলার মাঠগুলোকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে দুটো জায়গাতে একটা হচ্ছে কমিউনিটিতে কমিউনিটির খেলার মাঠ আর একটা হচ্ছে শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে খেলার মাঠ সেটা আমরা প্ল্যান করতে বলি এবং সেই খেলার মাঠের আবার ক্যাটাগরি আছে যেমন একদম ছোট শিশুরা তাদের খেলার জন্য বলা হয় প্লে লট আবার একটু কিশোররা তারা খেলবে প্লে গ্রাউন্ড আবার বড়রা খেলবে বড় মাঠে প্লে ফিল্ড এবং আমাদের প্ল্যানিং অনুযায়ী স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী বলা থাকে যে দুই হাজার পপুলেশনের জন্য একটা প্লে লট দিতে হয় আবার যখন পপুলেশন পাঁচ হাজার হয়ে যায় তখনই একটা খেলার মাঠ অবশ্যই দেওয়া লাগে ক্ষেত্র বিশেষ আরও বেশি দেওয়া লাগে তো সেটা যদি আপনি বিবেচনায় নেন ঢাকার একটি ওয়ার্ড যদি ধরেন এক লক্ষ পপুলেশন একটি ওয়ার্ড সেখানে মিনিমাম বিশ থেকে পঁচিশটা খেলার মাঠ দরকার অথচ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ প্ল্যানার্সের গবেষণা বা অন্যান্য গবেষণা দেখা গিয়েছে ঢাকায় প্রায় এক তৃতীয়াংশ ওয়ার্ডে খেলার মাঠ আছে আর দুই তৃতীয়াংশ ওয়ার্ডে খেলার মাঠ নেই সেটা একটা বাস্তবতা এবং আমরা যে সব এলাকাগুলোতে ঢাকার বাইরেও খেলার মাঠের সংখ্যা অত্যন্ত অপ্রতুল ইভেন আপনি যদি চট্টগ্রাম শহরেও যান সেখানে খেলার মাঠের সংখ্যা আরও কম এবং আরেকটা যে নির্মম বাস্তবতা যে সব এলাকাগুলোতে পরিকল্পনার মাফিক খেলার মাঠ তৈরি করা হয়েছে সেই সব এলাকার খেলার মাঠগুলো বেদখল সেগুলো ক্লাবের দখলে চলে গিয়েছে মানে তাহলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দুটো সমস্যা একটা হচ্ছে খেলার মাঠ নেই অপ্রতুল অবকাঠামোগত আর একটা ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপনাগত এবং আরেকটা হচ্ছে যেটা খেলার মাঠ হয়েছে সেটা ক্লাবের নামে হ্যাঁ আইদার ক্লাবকে ইজারা দেওয়া হয়েছে অথবা ক্লাবগুলো দখল করে নিয়েছে এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে এখন আমাদের যে পরিকল্পনাবিদ যেটা বললেন খেলা মাঠ পরিকল্পনা করে করার কথা আপনি যদি ধানমন্ডি এলাকা যেটা সবচেয়ে পরিকল্পিত এলাকা যেটা নিয়ে রাজুক গর্ব করে আমরা পরিকল্পিত এলাকা করেছি সেখানে প্রতিটি খেলার মাঠ বিভিন্ন ক্লাবের কাছে দখল হয়েছে এবং সেটার ব্যাপারে জনগণ আন্দোলন করেছে সেই আন্দোলনের পরি পরবর্তীতে কিন্তু অল্প কয়েকদিনের জন্য খেলার মাঠ খোলা হলেও আবার সেটা আবার বেদখল হয়েছে তাহলে এই বাস্তবতায় মানে আমরা মানে আচর কতটুকু পিছিয়ে আছি এই একবিংশ শতাব্দীতে খেলার মাঠ নিয়ে আন্দোলন হয় তারপরে সেই খেলার মাঠগুলো দখল করে যায় এবং এই রাজধানীতে যেখানে আমরা বলছি এই দেশে সুশাসন আছে তাহলে এই খেলার মাঠগুলো আমার শিশুরা প্রবেশ করতে পারছি কি চিত্র দিলেন তো সুতরাং আমাদের এই যে আমরা আশাবাদী হতে পারছি না এই কারণে খেলার মাঠ নিয়ে আপনি সুন্দর সুন্দর খেলার মাঠ এখন কিন্তু অনেকগুলো ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন উদ্যোগ নিয়েছে করছে এবং আমরা অত্যন্ত শঙ্কায় আছি এই খেলার মাঠগুলো কিন্তু বিভিন্ন ক্লাবের দ্বারা দখল হয়ে যাবে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অনেক খেলার মাঠ তারা অনেক সময় অন্যান্য যে সরকারি প্রতিষ্ঠান তারা ইজারা দিয়ে দেবে আসলে আমরা মানে হতাশার কথা বলতে চাই না কিন্তু বাস্তবতা অত্যন্ত নির্মল এটাই হচ্ছে চ্যালেঞ্জ হ্যাঁ যে আমাদের প্রাইমারি স্কুল তৈরি করার আইন তৈরি করেছে একটা খেলা মানে একটা স্কুল থেকে থাকলে তার অবশ্যম্ভাবী কম্পোনেন্ট হতে হবে খেলার মাঠ আপনার কাছে নিশ্চয়ই আমরা ফিরবো এবং উত্তরণের উপায় খুঁজবো তার আগে আমরা জনাব লিয়াকত আলী ভূঁয়া একটু শুনতে চাই যে রিহ্যাব একটি এত বড় প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে আবাসন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সেখানে আপনারা এই বিষয়টিকে কিভাবে গুরুত্ব দিচ্ছেন বা আদৌ দিচ্ছেন কি না পৃথিবীর সব দেশেই কিন্তু আজকে আপনি আমাদের শিশুরা যদি মনে করেন এনগেজ না হয় খেলাধুলার মধ্যে তাহলে অন্যদিকে কিন্তু ডাইভার্ট হয়ে যাবে অন্য চিন্তা করবে অন্য অন্য দিকে যাবে এবং অলসতা হবে অনেক অনেক এটা অনেক কিছু কুফল রয়েছে শারীরিকভাবে সে তার স্বাস্থ্যগত প্রবলেম হতে পারে আপনি দেখেন আজকে আপনি অন্য দেশের কথা বাদ দেন শুধু খালি ভারতের কথা চিন্তা করেন ভারতে কিন্তু এক খেলার মাঠ দিয়ে ক্রিকেট খেলা দিয়ে কিন্তু একশো কোটি লোককে আটকে রাখছে যেদিন ক্রিকেট খেলা থাকবে ভারতে সেদিন কিন্তু শুধু ওই ক্রিকেট প্লেয়াররা শুধু খেলে না ওই জায়গার যত লোকজন আছে তারা খেলার মাঠে থাকে না পারলে টেলিভিশন দেখে মানে সময়টা তারা কিন্তু ওই জায়গায় ব্যয় করতেছে তার তার ফলে হচ্ছে কি তার কিন্তু সেই ছেলেটা কিন্তু অন্য কোনো চিন্তা করবে না অন্য চিন্তা করলে মানে ধরেন একটা ছেলে যখন বসে থাকবে এনগেজ এক জায়গায় থাকবে না ভালো কাজে তখন কিন্তু সে খারাপ কাজ সেটি তো আমরা জানি ধরুন খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা আমি বলি রিহাবকে রিহাব কিন্তু রিহাবের যেটুক স্বল্প পরিসরতে রিহাবের কিন্তু আমি আপনাকে যদি প্রস্ত
ফ্যাসিলিটি রেখেছে সেগুলো গ্রাহককে দিচ্ছে এই যে কমন স্পেসের মতো করে যদি আপনারা খেলার মাঠের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতেন যে হ্যাঁ এত স্কোয়ার ফিটের যদি একটি বিল্ডিং হয় একটি ফ্ল্যাট হয় সেখানে খেলার মাঠ থাকবে সেটি গ্রাহক এরকম ভাবনাই এসেছে কি না আমাদের ভাবনা একটা আছে আমরা যেটা স্যাটেলাইট সিটি বারবার বলতেছি এটা কিন্তু আপনি একটা একজন কিন্তু খেলার মাঠটা করতে পারেন আমাদের তো ডেভেলপার একজন সে যখন একটা ফ্ল্যাট করতেছে তার পক্ষে কিন্তু একটা খেলার মাঠ করা সম্ভব না এটা আপনি বাস্তবতা চিন্তা করতে তবে আমরা যেটা চিন্তা করতে স্যাটেলাইট সিটির কথা চিন্তা করতেছি যেটা আমরা খুব তাড়াতাড়ি স্টার্ট করবো আর কি মনে করেন আমরা একটা জায়গা নিলাম কেরানীগঞ্জের এই পাশে অথবা গাজীপুরে ইত্যাদি জায়গায় আমরা জায়গা নেওয়ার পর শুধু খেলার মাঠ না এখানে আমরা মসজিদ কমিউনিটি সেন্টার খেলার মাঠ স্বাস্থ্যের ব্যাপার ইত্যাদি সব মিলে কিন্তু আমরা ওই জায়গাটা ফ্যাসিলিটি তৈরি করতেছি ফলে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে মনে করেন একটা গাজীপুর এলাকায় নিলাম খেলার মাঠটা শুধু সুবিধা না নাগরিক সুবিধা বলতে যে জিনিসগুলো পাওয়া দরকার তখন কিন্তু ওই লোকটা ওখানে বসবাস করবে সে দৌড়ায় ঢাকা আসবে না এবং সে তার খালি ঢাকা কাজ করে সে কিন্তু আপনি জানেন সরকার কিন্তু এখন যে এক্সপ্রেস রোডগুলো করতেছে খুব তাড়াতাড়ি আসা যাওয়া করা যাবে বিদেশের মতন হবে আর কি তখন সে কিন্তু ঢাকার থেকে ওই গাজীপুর থেকে ঢাকা চলে আসতেছে করে কাজটা করে সে চলে বিকজ সে নাগরিক সুবিধা স্যাটেলাইট সিটিগুলোতে আপনারা এই পরিকল্পনাটা निश्चये বিরতি থেকে ফিরে আরও একবার স্বাগত আনন্দে কাটুক শৈশব এই অনুষ্ঠানে শিশুদের জন্য সুরক্ষিত এবং নিরাপদ আগামী করতে সেভ দ্য চিলড্রেন ইন বাংলাদেশের সহযোগিতায় এই বিশেষ আয়োজন আনন্দে কাটুক শৈশব আজকে আমরা কথা বলছি শিশুর খেলাধুলার অধিকার ও নগর পরিকল্পনা বিষয়ে আমরা আমাদের আলোচনা আবার শুরু করব কিন্তু তার আগে চলুন শিশুর খেলাধুলার অধিকার নিয়ে একটি ছোট্ট তথ্যচিত্র আমরা একসাথে দেখে নিই मानुष যদি খেলতে যায় একা একাও দেওয়া যায় না আমরাও সবসময় সাথে যাইতে পারি না যার কারণে মাঠে পাঠাই না বিভিন্ন সমস্যা আছে আর আশেপাশে কোনো মাঠও নাই তা থাকলে অনেক দূরে কিন্তু বড় বড় বিল্ডিং হচ্ছে সব জায়গায় এখন বরাট হয়ে যাইতেছে এখন এই বিল্ডিং যারা করতেছে তারা যদি একটা উদ্যোগ নিত যে খেলার জন্য একটা ফ্লোর রাখত তাইলে শিশুদের অনেক উপকারে আসতো গার্ডিয়ানের অনেক উপকারে আসতো তথ্যচিত্রটি আমরা দেখলাম জনাব লিয়াকত আলী ভুঁয়া বিরতিতে যাবার আগে যে কথা হচ্ছিল আপনারা কি দেখেন যে এই যে শিশুদের জন্য খেলার মাঠ বা খেলাধুলার অধিকার এটি যদি আমাদের আবাসন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করতে চাই বা পরিকল্পিতভাবে করতে চাই কোনো রকম ঝুঁকি বা চ্যালেঞ্জ কি দেখেন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে না আমি আমি ঝুঁকি এখন এটা করতে মানে এটা কিন্তু আসলে যুগের চাহিদা কিন্তু এটা কিন্তু আমি কিন্তু একেবারে একমত এটা দরকার আছে এই জিনিসটা দরকার আছে তা এখন যদি করতে যায় তাহলে এখনও করা যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু রাজুকের আবার এগিয়ে আসতে হবে রাজুকের এগিয়ে বা রাজুক তো শুধু ঢাকা শহরের জন্য আমাদের মানে ন্যাশনাল হাউজিং আছে যারা সারা বাংলাদেশ ব্যাপী করে বা কেডিএস আছে খুলনা চিটাং আছে এরা এই সমস্ত সংস্থাগুলো কিন্তু এগিয়ে আসতে হবে এগিয়ে আসা এই জন্য কারণ তাদের কাছে কিন্তু খাস জমি বলেন খাস ল্যান্ড বলেন এগুলো কিন্তু আছে এই সমস্ত জমিগুলো যদি পাওয়া যায় তাহলে কিন্তু আমরাও করতে পারবো আমরা 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 বলি না যে আমরা করতে পারবো না এখন আমরা মনে করেন সে একটা জায়গার কথা বলেন যে অমুক জায়গায় আমরা একটা বিশেষ করে ঢাকার বাইরে যে জায়গাগুলো আছে আপনি গাজীপুর বলেন নারায়ণগঞ্জ বলেন কারানীগঞ্জ বলেন এই বসিলা বলেন এই সমস্ত জায়গায় কিন্তু ইজিলি করা যায় ইজি যা যদি রাজুক বলে দেয় যে আমি এই জায়গাটা খেলার মাঠ করব তোমরা এখানে এখানে বিল্ডিং করো সব জায়গায় তাহলে এটা কিন্তু খেলার মাঠ হয়ে গেল আর এখন যেভাবে যুগের চাহিদা হচ্ছে ভাই যেমন বলে এটা দখল হয়ে যায় এটা কিন্তু আগামীতে এগুলো হবে না এবং তবে একটা কথা ঠিক কিন্তু আমি তার সাথে দ্বিমত পোষণ করি যে ক্লাব দখল করে ক্লাব দখল কিন্তু যে জিনিসটা উনি বুঝাতে যাচ্ছে ওই দখল কিন্তু ঠিক আছে কিন্তু ক্লাব কিন্তু দরকার আছে 
এই ক্লাবগুলা কিন্তু মাঠগুলা পরিচর্যা করে থাকে এবং ক্লাবের মাধ্যমেই মাঠ পরিচর্যা হবে এবং ক্লাবগুলা যখন মাঠ পরিচর্যা করবে এবং নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকবে তখন শিশুরাও যেতে পারবে ওই ওই ভাইয়ের সাথে আমি একমত আদিল ভাইয়ের সাথে যে শিশুদের ব্যবস্থা করতে হবে ক্লাব ছাড়া কিন্তু আমার মাঠ হবে না सम्पूरक प्रश्न अपनारे जेहतु रिहेबर का तथ्य थार कथा से हेजे विभिन्न छोटो छोटो सैटेलैट प्रकल्पगुल देखी जेखने आसले खेल मठर व्यवस्था रही है आप देखी खेल मठ सम्बलित जो यल्डिंगगुलो थे और यही सूझ सुविधा छाड़ा थके স্বাভাবিক ভাবে তো দুটো দুরকম গ্রাহকদের বা অভিভাবকদের এই জায়গায় কিন্তু অনেক গ্রাহক আছে তারা কিন্তু সবচেয়ে প্রথম পছন্দ করে যে কম পয়সা কি পাওয়া যায় এবং কম পয়সা দিলে তাদের ওই ফ্যাসিলিটি আপনি জানেন আমাদের কিন্তু এখন অনেক ডেভেলপ কিন্তু সুইমিং পুল বানাচ্ছে এটাও কিন্তু একটা খেলাধুলার অংশ বিশেষ আমি বলবো স্বাস্থ্যগত ব্যাপার সাঁতার শেখার জন্য সুইমিং পুল আছে ওগুলো কিন্তু বিক্রি হচ্ছে ওই ধরনের গ্রাহকরা কিনতেছে আপনি যদি আমাকে বলে যে সবাই কিনতেছে না সবাই কিনতেছে মানে ম্যাক্সিমাম গ্রাহক কিন্তু তারা চিন্তা করে কম পয়সায় কিভাবে এখন কম পয়সা হলে তো আমি ফ্যাসিলিটি দিতে পারবো না অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কি করণীয় রয়েছে প্রথমেই আমি লিয়াকত ভাই জানানোর জন্য বলছি ক্লাবের সারা বিশ্বেই ক্লাব আছে সারা বিশ্বেই ক্লাবের নিজস্ব মাঠ থাকে তাদের টাকা থাকে তারা মাঠ মানে আপনি যেমন ডেভেলপমেন্টের জন্য যেমন বিল্ডিং এর প্লট কিনে আপনি বিল্ডিং বানান ঠিক তেমনি ক্লাব কী করে জমি কিনে জমি কিনে তা ক্লাবের মাঠ বানায় সেটা এক ধরনের আর পরিকল্পনার কমিউনিটির মাঠ কখনোই ক্লাব দখল করে না পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশে এটা হয় না সুতরাং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আপনি একটা মাঠ বানাই দিলেন ধরেন জি সে ধরেন আমাদের ধানমন্ডিতে একটা মাঠ বানাই দিলেন তো মাঠটা কি কমিউনিটি ভিত্তিক সামাজিক সংগঠন সামাজিক হয় নাই দেখে যে মানে এটা হচ্ছে মানে আমরা এতদিন যে চর্চায় ছিলাম সেটা অত্যন্ত খারাপ চর্চা ছিল সেখান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে আমরা ভালো উদাহরণ নিব কমিউনিটির হাতে মাঠকার দেখভালের দায়িত্ব দিতে হবে এখন প্ল্যানিং পর্যায়ে কি করা হয় প্ল্যানিং পর্যায়ে আমরা যেটা বলছিলাম প্রতিটা কমিউনিটি ভিত্তিক ওয়ার্ড ভিত্তিক আপনি যখন প্ল্যান করবেন পপুলেশনের ভিত্তিতে কতটুকু খেলার মাঠ দরকার সেই প্ল্যানিংটা দরকার এবং সেই প্ল্যানিংয়ে আপনি শুধুমাত্র খেলার মাঠ একটা না আপনাকে দেখতে হবে প্লেয়ার কতটা দরকার প্লেয়ার ফিল্ড কতটুকু দরকার প্লেয়ার গ্রাউন্ড দরকার সেটা নতুন পরিকল্পনা সেটা কিন্তু তৈরি করা খুব সহজ কিন্তু যখন এক্সিস্টিং ঘনবসতিপূর্ণ সিটিতে আপনি যখন করতে যাবেন তখন আমাদের বন্ধু যেটা বললেন আপনাকে সরকারকে এই মেসেজটা দিতে হবে যে সরকার যেন ল্যান্ড একুইজিশন করে হলো যেন সেই মাঠগুলো তৈরি করে কেননা যখন রাস্তা বা বড় অবকাঠামোর জন্য ল্যান্ড একুইজিশন লাগে এবং এই সামাজিক অবকাঠামো যেটা শিশুর অধিকার এবং আপনার আমার শিশু খেললে তার শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ হবে সেই জন্য সরকারকে শুধু ঢাকা না সারা দেশের শহর কেন্দ্রিক ইভেন গ্রাম কেন্দ্রিক অ্যাকুইজিশন করে মাঠগুলো কোনটা পাবলিক মাঠ সেটাকে চিহ্নিত করে দিতে হবে এবং এর মাধ্যমে লিওকাত ভাই যেটা বলছিলেন ইন্ডিয়ার মতো বাংলাদেশেও খেলার মাঠ কেন্দ্রিক একটা ভাইব তৈরি হবে এবং সেটা কিন্তু শুধুমাত্র যে খেলার মাঠটা যে বিনোদন এটা না আপনার আমার শিশুরা যদি খেলার মাঠে যায় তারা মাদকাসক্ত হবে না তার একে অপরের সহমর্মিতা শিখবে মাঠ থেকে অনেক কিছু শেখা যায় এবং শেখার জায়গাটা আমাদের দিতে হবে আর একই সাথে আমাদের সরকারি বর্তমানে যে পলিসি সেখানেও বলা আছে যে কোনো স্কুল হলে স্কুলের সাথে একটা খেলার মাঠ লাগবে তো সরকার এখন যেমন অনেক ক্ষেত্রে খেলার মাঠ ছাড়া স্কুলের অনুমোদন দিয়ে দেন এখন কিন্তু সরকারকে সেখান থেকে বেরোতে আসতে হবে তার মানে সেখানে একটু কঠোরতার প্রয়োজন একটু কঠোরতার প্রয়োজন আছে এবং সরকার কিভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সেভাবে সাপোর্ট দিতে পারে ল্যান্ড অ্যাকুইজিশনের ক্ষেত্রে সেখানেও চিন্তা করতে হবে কিন্তু অ্যাগেন যে আপনার খেলার মাঠ যে বিকাশের জন্য একদম একটা বড় কম্পোনেন্ট সেটা যদি স্বীকার করেন সরকার তাহলে কিন্তু অন্য প্রাইভেট ডেভেলপার বলুন যারা ল্যান্ড ডেভেলপ করেন তারাও কিন্তু বিভিন্ন ল্যান্ড ডেভেলপমেন্টের একটা কম্পোনেন্ট হিসেবে খেলার মাঠগুলো দেয় কিন্তু আমাদের দেশে অনেক সময় সেই খেলার মাঠগুলো অনেক সময় প্লট হিসেবে বিক্রি হয়ে যায় ইভেন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পার্ক অনেক সময় ব্যাধকুল হয়ে যাচ্ছে এক্ষেত্রে একই সাথে পরিকল্পনাগত আমাদের এক ধরনের যেটা আইডিয়ালি যেটা হওয়া উচিত প্ল্যানিংয়ে যেটা আমরা পড়িয়ে থাকি সেটাকে বাস্তবায়ন করার সময় এসেছে এবং একই সাথে ব্যবস্থাপনাগত আমরা যে মাঠগুলো তৈরি করেছি সেটা কীভাবে ওয়েল মেনটেন করা যায় কমিউনিটিকে কিভাবে সেই মাঠের সাথে এঙ্গেজ করা যায় এবং সেই ওনারশিপ স্টোয়ার্ডশিপ আপনি এলাকার বাচ্চাদের দিয়ে দেন তারাই তাদের খেলার মাঠ যত্ন করে রাখতে পারবে আলোচনা মোটামুটি দুটো ধারা তৈরি হয়েছে একটি হলো যে স্কুল ভিত্তিক মাঠ গুলোকে আসলে 
নিশ্চিত করা আর একটি হচ্ছে এলাকা বা কমিউনিটি ভিত্তিক যে রয়েছে তো সামনের দিনে বিশেষত রাজুকের দিক থেকে যদি আপনি যে মহাপরিকল্পনার কথা বলছেন ডিটেল এরিয়া প্ল্যানের কথা বলছেন আমরা কি ধরনের আশা রাখতে পারি যে এই বিষয়গুলো আপনাদের সম্প্রসারিত পরিকল্পনায় কিভাবে দেখতে পাবো আপনারা জানেন যে এবার যে রিভাইজ ডিটেল এরিয়া প্ল্যান তৈরি করা হচ্ছে সেই পরিকল্পনায় কিন্তু শিশুদেরকে অন্তর্ভুক্তকরণ করা হয়েছে এবং শিশুদের মতামতকে আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছি শিশুদের সাথে আমাদের পিআর সেশন হয়েছে সেভ দ্য চিলড্রেনের সহযোগিতায় এবং একটা জিনিস আমার মনে হয় যে একটু ভুল তত্ত্ব উপস্থাপন হয়েছে রাজুক কিন্তু কোনো মাঠ কোনো ক্লাবকে দেয় নাই রাজুক যতগুলি মাঠ রাজুক নিজে তৈরি করেছে আয়দার এটা ব্যবস্থাপনা করার জন্য স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ বা সিটি কর্পোরেশনকে হ্যান্ড ওভার করেছে কোনো কোনো মাঠ কিন্তু স্থানীয় ভিত্তিক যে কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন যেমন গুলশান বারিধারা সোসাইটি বা উত্তরা সেক্টর ভিত্তিক যে সোসাইটি সোসাইটির মাধ্যমে কিন্তু পরিচালিত হয়ে আসছে রাজুক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য যে গুরুত্ব আরোপ করছে যে মাঠের জন্য যেমন কোন কোন এলাকায় যেমন মাঠ এতই অপ্রতুল যে মাঠ সংস্থান করা সম্ভব না যেমন ওল্ড ডাকা যদি আমরা চিন্তা করি তো সেই ওল্ড ডাকার জন্য যেমন আমরা আরবান রিজেনারেশন প্রকল্প উদ্যোগ নিয়েছি এবং একটি বিষয় আমরা প্রাধান্য দিচ্ছি যে লিয়াকত বা রিহেবের পক্ষ থেকে একটি পাঁচ কাটা বা একটি তিন কাটা প্লট জন একটি বাড়ি করতে আসে সে কিন্তু ওই পরিমাণ স্পেস ছেড়ে দিতে চাবে না যে স্পেস এসে একটি খেলার মাঠ হয় সেই জন্য আমরা রিভাইজ ডিটেল এরিয়া প্ল্যান একটি উদ্যোগ নিয়েছি যে ব্লক বেসড ডেভেলপমেন্ট যে তিন কাটা পাঁচ কাটার এরকম যদি দুই বিঘা তিন বিঘার একটি প্লট তৈরি করায় তাহলে সেখানে যদি পাঁচ কাটা বা দশ কাটার একটি স্পেস খেলার মাঠে করে দেয় প্রয়োজন হলে সে সব জায়গায় আমরা ভবনের উচ্চতার ক্ষেত্রে আমরা ইনসেন্টিভ দিব এমআর তিনবার বেদিমালায় সেই ধরনের একটি পলিসিগত সিদ্ধান্ত আমরা রিভাইজ ডিটেল এরিয়া প্ল্যানে নিয়েছি যাতে বেসরকারি উদ্যোগ এই ধরনের একটি পরিকল্পনা নয় আপনি আমার একটি সম্পূরক প্রশ্ন মনে পড়লো সেটি হচ্ছে এই যে বিধির কথা বলছেন আমাদের আসলে যে বিল্ডিং কোড বা যে নিয়ম নীতিগুলো রয়েছে সেখানে এই খেলার মাঠের বিষয়ে কি বলা রয়েছে আমাদের যে বর্তমান যে ইমারত নির্মাণ বিধিমালা দুই হাজার আট সাল এই আট সালের মাধ্যমে যে কমিউনিটি ভিত্তিক যে ব্লক বেসড যে ডেভেলপমেন্ট সেখানে খেলার মাঠের বিষয়টি আসলে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয় না এটা বাস্তবতা সেই জন্য আমরা সেই ইমারত নির্মাণ বিধিমালা দুই হাজার আটকে রিভাইজ করে আমরা আরও যুগ উপযোগী করার উদ্যোগ নিয়েছি সেক্ষেত্রে যেমন জাপান গার্ডেন সিটি বা লেক সিটি কনকোর্ট বা যেসব জায়গায় এইসব কমিউনিটি ভিত্তিক যে ডেভেলপমেন্ট তৈরি হবে সেখানে জনসংখ্যার অনুপাতে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্পেস যেতে বাচ্চাদের খেলার মাঠ এবং স্কুল যেটা মানে বেসিক নার্সারি স্কুল বা প্রাইমারি স্কুল বলি সংস্থান থাকে সেই বিষয়টিকে অ্যাকোমোডেট নিশ্চিতকরণের জন্য আমরা ইমারত নির্মাণ বিধিমালা দু হাজার আটকে সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছি হয়তো শীঘ্রই সেটা গ্যাজেট আকারে পাবলিশ হবে আর একটি জিনিস মনে রিসেন্টলি একটা উদ্যোগ নিয়েছে যে রাজক তার আবাসন প্রকল্পে বিভিন্ন জায়গায় ছোটো ছোটো খণ্ড খণ্ড জমি রয়েছে যে এই খণ্ড জমিগুলি আমরা কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা গোষ্ঠীকে না দিয়ে ছোটো ছোটো হলো একটি স্মল পার্ক বা কমিউনিটি স্পেস আমরা তৈরি করে দিব যাতে বাচ্চারা বা কমিউনিটির লোকগুলো এখানে একটা অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করে নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৌহার্দ সামাজিক সৌহার্দ তৈরি সেই উদ্যোগে আমরা লক্ষ্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং আশা করা যায় যে আমরা রিভাইস ডিটেল এরিয়া প্ল্যানে আরেকটি উদ্যোগ নিয়েছি যে অঞ্চল ভিত্তিক যে পার্ক সে পার্ক কিন্তু আমরা নেই আপনারা লক্ষ্য করবেন যে রমনা পার্ক বা সোরের দ উদ্যান এই দুটি পার্কে কিন্তু আমাদের বিফুল লিবারেশনের পূর্বেই আমাদের তৈরি হয়েছে কিন্তু সেই ধরনের মানের কোনো পার্ক কিন্তু আমরা স্বাধীনতার প্রায় পঞ্চাশ বছর হতে যাচ্ছে আমরা কিন্তু তৈরি করতে পারি না সে লক্ষ্যে আমরা সমগ্র ঢাকা মেট্রোপলিটন এরিয়াকে বিভিন্ন জোন ভিত্তিক বাক করে দশটি আঞ্চলিক পার্ক নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা নিয়েছি আমরা আশা করি রাজুক বা সিটি কর্পোরেশন হয়তো আমরা সমন্বয় করে এটি প্রকল্প আকারে এগুলি অধিগ্রহণ করার মাধ্যমে অনেকখানি আমরা আশাবাদী এই বিষয়টা নিয়ে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে এই আলোচনায় যুক্ত হওয়ার জন্য নিশ্চয়ই আরও অনেক কিছু আলোচনা করা যেত কিন্তু সবার আলোচনা থেকে আমরা এবং দর্শকরা নিশ্চয়ই উপকৃত হয়েছেন যে আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় যে শিশুর খেলাধুলার অধিকারের বিষয় আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে এবং খেলাধুলার কথা যখনই আসে খেলার মাঠের কথা তখন আসে আর মাঠ বললে নগর পরিকল্পনা তার একটি অংশ বিশেষত বড় বড় নগরগুলোতে নিশ্চয়ই আমাদের নীতি নির্ধারকরা এবং নগর পরিকল্পনাবিদরা এ বিষয়টি মাথা রাখবেন যে শিশু মাঠ ছাড়া বেড়ে ওঠা অসম্ভব শিশুর শৈশবকে আনন্দময় করতে হলে শিশুকে মাঠ দিতে হবে সকলকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য
দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শিশু অধিকার বিষয়ক এই বিশেষ আয়োজন আনন্দে কাটুক শৈশব অনুষ্ঠানে শিশুদের জন্য সুরক্ষিত ও নিরাপদ আগামী গড়ার লক্ষ্যে সেভ দ্য চিলড্রেন ইন বাংলাদেশের সহযোগিতায় আমাদের এই বিশেষ আয়োজন আনন্দে কাটুক শৈশব আজকের পর্বে আমরা কথা বলবো অতিরিক্ত পড়ার চাপে বিঘ্নিত শিশুর শৈশব এই প্রসঙ্গে আর এই প্রসঙ্গে কথা বলার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি তিনজন অতিথিকে চলুন তাদের সাথে পরিচিত হই আমাদের সাথে আছেন বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস বিইউপি আমাদের সাথে আরও আছেন জনাব দেলোয়ার হোসেন অতিরিক্ত সচিব এবং প্রকল্প পরিচালক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর এবং অভিভাবক প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের সাথে আছেন আনোয়ার আহমেদ মজুমদার আপনাদেরকে স্বাগত শুরুতে ডক্টর আনোয়ার আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে অতিরিক্ত পড়ার চাপের কথা যখন আমরা বলছি এই সময়টাতে শিশুরা বা শিশুদের ওপর পড়াশোনার চাপটাকে বিশেষ করে যখন জিপিএ কিংবা এ প্লাস এগুলোর পিছনে হুমড়ি খেয়ে ছুটছে অভিভাবকরা তখন আসলে এটা তাদের শৈশবকে বা তাদের বিকাশকে কীরকম বাধাগ্রস্ত করছে শৈশব শুধু নয় সারাটা জীবনেই আনন্দে কাটুক এটাই আমার বক্তব্য আমাদের দেশের শিশু শিক্ষা বা শৈশবের শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তাতে করে আমাদের দৃশ্যমান হয় যে ভোরবেলা এই সাতটা থেকে আটটার মধ্যে বাবা মার হাত ধরে গাড়িতে বসে বা রিক্সায় চড়ে বা হেঁটে বিশাল এক ব্যাগ যে ব্যাগটি বহন করছে বাবা মা শিশুটি নয় তখন আমি মনে করি আমার শৈশবের কথা আমার শৈশবে কোনো ব্যাগ ছিল না বা কোনো পর্বেই ব্যাগ ছিল না আমার শুধু বিদেশে পড়তে গিয়ে একটু ব্যাগ ব্যবহার করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন ব্যাগ বহন করিনি তার মানে এই নয় যে আমরা পড়াশোনা করিনি তো পড়াশোনার চাপটা ব্যাপারটা হচ্ছে যে যারা শিক্ষা নীতি নির্ধারণ করেন যারা শিক্ষা ব্যবস্থাপনা করেন এবং যারা অংশীজন অর্থাৎ অভিভাবক এই শিশু শিক্ষা কোনো পর্যায়ে শিশু মনস্তত্ত্বকে বিবেচনায় না হয় না কারণ আমি আজও পর্যন্ত বাংলাদেশে যত শিক্ষা কমিশন হয়েছে কোথাও শিক্ষা মনস্তত্ত্ব বিশারদকে অবস্থান নিতে দেখেনি সদস্য হিসাবে অর্থাৎ সরকার মন্ত্রণালয় যারা সিদ্ধান্ত নেন তারা বিষয়টি জানেন না যে শিশুদের বেলায় অন্তত মনস্তাত্ত্বিক দিকটি বিবেচনায় নিতে হয় কারণ একটি শিশু জীবনের প্রথম শিখছে শেখার যাবতীয় কিছুর প্রতি তার আগ্রহ জন্মাতে হবে প্রথমেই যদি ভীতিকর হয় ওই বিশাল ব্যাগ এবং অভিভাবকরা বলে দিচ্ছেন অনবরত লেগে আছেন যে জিপিএ ফাইভ পেতে হবে এবং দেখা যাবে যে ওই শিশুরা যারা অভিভাবকের চাপে পড়াশোনার চাপে ব্যাগের চাপে থেকেছে তাদের কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির স্বাভাবিক বিকাশ হয় না এটা একটা ব্যাপার আছে আর একটা সর্বসাম্প্রতিক বিষয় হচ্ছে প্রযুক্তির অভিঘাত যে ছেলেটি বা শিশুটি মেয়েটি স্কুলে যায়নি কিন্তু তার বাবা মা খুব গর্বের সঙ্গে আমাদেরকে বলেন যে আমার ছেলেটি মেয়েটি সুন্দর মোবাইলে গেম খেলতে পারে আমি হতাশ হয়ে যাই ক্ষুব্ধ হই যে প্রযুক্তিভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ শুরুতেই যদি হয় সারা জীবন তার স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হবে না এবং আমি আমাকে দে ভাবব আমার শিক্ষক ছোটোবেলায় যখন বেত নিয়ে বসে থাকতেন আমি পছন্দ করতাম না তার কাছে শিখতে চাইতাম না কিন্তু আমার জীবনের প্রথম শিক্ষক একজন মাসিমা হিন্দু জবিদার গিন্নি তিনি আমাকে তার কোলে বসিয়ে আমার প্রিয় তিনটি খাবার তৈরি রেখে শিশু শিক্ষা পড়িয়েছিলেন আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক তিনি এবং তার কাছে যা শিখেছিলাম আজও ব্যবহার করছি আমি তো সেই জন্যে আনন্দের মধ্যে দিয়ে শিশুর শিক্ষার যদি হাতে খড়ি না হয় বিকশিত না হয় সারাটা জীবন আনন্দের মধ্যে দিয়ে যদি না যায় আনন্দের লোকে মঙ্গল আলোকে সত্য সুন্দর 
সেই এটা রবীন্দ্রনাথ বলে গেছে সেই চেতনার নিশ্চয় আলোক ছটা শৈশবে বিশেষ করে শিক্ষা ব্যবস্থায় থাকা উচিত এবং শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যেহেতু কথা বলছি জনাব দেলোয়া হোসেন আপনার কাছে জানতে চাই যে কাঠামোতে আমাদের এখানে প্রাথমিক শিক্ষা কিংবা মাধ্যমিক শিক্ষা সাজানো হয়েছে তার পাঠ্যসূচি তার ব্যবস্থাপনা তার পরীক্ষা পদ্ধতি সব কিছু মিলে আপনি কি মনে করেন সেটি শিশুর বয়স উপযোগী হিসেবে যথেষ্ট নাকি সেখানে বাড়তি চাপ হচ্ছে আমি যেহেতু প্রাথমিক গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আমি অতিরিক্ত শিশু সচিব হিসেবে কাজ করছি এবং যেহেতু একটি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সেটি হচ্ছে রিচিং আউট অফ স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প সেটি হচ্ছে যে আট থেকে চোদ্দ বছর বয়সের যে সকল ছেলেমেয়েরা ঝরে পড়েছে কিংবা কখনো বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি তাদের জন্য শিক্ষার দ্বিতীয় একটি সুযোগ সৃষ্টি করা এখন এই প্রকল্পে কাজ করার সুবাদে এবং এছাড়া আমি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আগে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি তো প্রাথমিক ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয়নি যে যে বর্তমান যে বিদ্যমান কারিকুলাম আছে এটি প্রতিনিয়তই আমাদের এন কিন্তু পরিবর্তন করতে যাচ্ছে সেখানে ছাত্রছাত্রীদের যে নিট সেই চাহিদা বিবেচনায় আনা হচ্ছে এবং সেই সাথে আমাদের যে প্যারেন্টস মিটিং হয় অভিভাবকদের সাথে সেই সভার মাধ্যমে সে তাদের কাছ থেকে যে ফিডব্যাক নিয়েই প্রজন্মদের এই কারিকুলাম সংশোধনের ব্যবস্থা কিন্তু প্রতিনিয়তই চলছে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই যে অতিরিক্ত চাপের জন্য যে তাদের শৈশব বা সুযোগ এটি সঠিক না কারণ এই যে অনেক সুযোগ আছে আপনি অবশ্যই জেনে থাকবেন যে পঁয়ষট্টি হাজার বিদ্যালয়ে একটি করে কিন্তু যে প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় শ্রেণী চালু করা হয়েছে সেখানে কিন্তু শুধু সুন্দর বর্ণিল সজ্জিত করে তাদেরকে যে খেলাধুলার একটা সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে যারা তারা স্কুলের প্রতি তাদের আগ্রহ সৃষ্টি হয় লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এটি হচ্ছে একটি এছাড়া আমাদের যে কাব স্কাউটিং এটি কিন্তু প্রতি বিদ্যালয়ে চালু করা হয়েছে শুধু তাই না পঁয়ষট্টি হাজার বিদ্যালয়ে এবং পঁচিশশো আছে সাব ক্লাস্টার সেখানে একজন করে সঙ্গীতের শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে এবং একজন করে শরীর চার বিষয়ক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে এবং এই বিষয়গুলো তারা পরিপূর্ণ মানে আপনি বলছেন পাঠ্যসূচির বাইরেও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কিন্তু এটা তো বাস্তবতা এই শিশুরাই এই শ্রেণী পাঠের এই পড়াশোনা নিয়ে আবার ছুটতে হয় কোচিং সেন্টারে কিংবা প্রাইভেট টিউটারের কাছে তার মানে যে ক্লাসে যতটুকু পড়ছে সেটি যথেষ্ট হচ্ছে না এরপর আবার পড়ছে এবং এর ফাঁকেই তার আসলে খেলার সময়টা কিংবা তার যে শৈশবে নিজস্ব নিজের মতো করে বেড়ে ওঠার সময়টাই কিন্তু ঘুরে ফিরে ওই পড়াশোনার ভেতরে হারিয়ে যাচ্ছে যে অভিভাবকের একটি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা দরকার যে জিপিএ ফাইভের প্রতি যে তাদের যে একটি হর্নি হয়ে ঘোরা এইটাকে আমার মনে হয় যে তাদের যে মানসিক যে মনোবৃত্তি এবং তাদের মেন্টাল ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট যেটা করা দরকার সেই দিকে কিন্তু সুযোগ দেওয়া দরকার আপনি জেনে থাকবেন যে আমাদের সবচেয়ে বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ যে খেলা এবং বঙ্গমাতা গোল্ড কাপ খেলা এখানে আট লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার পার্টিসিপেন্ট অংশগ্রহণ করে প্রত্যেকটি ইভেন্টে শুধু তাই না যে বার্ষিক ক্রিয়া প্রতিযোগিতা বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আন্তবিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং আন্তবিদ্যালয় ক্রিয়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই খেলাধুলার কিন্তু সুযোগ সৃষ্টি রয়েছে তো আমার মনে হয় এই বিষয়গুলোতে যে যারা আমাদের সম্মানিত অভিভাবক আছেন তাদের কিন্তু একটা এই দৃষ্টিভঙ্গিটার পরিবর্তন দৃষ্টিভঙ্গির কথা তার মানে আপনি বলছেন যে পাঠ্যসূচি কাঠামো বা ব্যবস্থাপনাগতভাবে এই চাপটা তৈরি হচ্ছে না যেটি আসলে দৃষ্টি অভিভাবকদের প্রত্যাশা থেকে তৈরি হচ্ছে অভিভাবক প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের সাথে আছেন আনোয়ার আহমেদ মজুমদার আপনার কাছে জানতে চাইব কিছুটা দায় এখন আপনাদের দিকে যে যেটি বলছেন অভিভাবক আপনাদের মানে আপনি নন কিন্তু অভিভাবক প্রতিনিধি হিসেবে আমি বলতে চাইব যে এই যে শিশুদের উপরে চাপ শিশুদেরকে অনেক ভালো জায়গায় দেখতে চাই অনেক ভালোভাবে মানুষের মতো মানুষ করতে চাই যে অভিভাবকরা সেটি করতে গিয়ে আসলে পড়াশোনার চাপের ভেতর দিয়ে শিশুকে খেলাধুলা কিংবা তার যে শৈশব যেভাবে থাকার স্বাভাবিক শৈশবকে আমরা লুটে নিচ্ছি কি না আমি শব্দটি ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার করতে চাই লার্নিং ইজ ফান আমরা এটা মধ্যে আছি কি না এখন সো প্রতিটা শিশুর মধ্যেই সম্ভাবনা আছে পৃথিবীর যেখানে যে শিশুরা আছে সবাই গুরুত্বপূর্ণ তো আজকে যেটা হলো যে আমরা এই ধরনের অনুষ্ঠানে যখন আসি একজন আটজনকে আমরা অনেকভাবে বলছি বাট আমি যেটা জানতে চাচ্ছি যে আমরা আমাদের শিশু যারা আছে তাদেরকে আমরা কমফোর্টেবল জোন কি তৈরি করতে দিতে পেরেছি কি না সেটা একটা বিষয় আরেকটা হলো যে এটা উনি যেটা বললেন যে বাচ্চারা কিন্তু সিক্সটি পারসেন্ট প্যারেন্টসের কাছে শিখে 
40% স্কুল থেকে শিখে কারণ 60% আমি এই কারণে বলছি যে বাচ্চা যে 24 ঘন্টা যে সময় দিচ্ছে 24 ঘন্টার মধ্যে বেশিরভাগ সময় সে বাবা মাকে দিচ্ছে বাসায় দিচ্ছে তো আমরা যেটা মনে করি যে আমাদের কমিউনিটির মধ্যে এরকম যে শিশুর দায়িত্ব মানে মায়ের দায়িত্ব আমরা বাবারা যারা আছে হ্যাঁ আমরা অনেক চাকরি করি বাট অনেক কাজ করি কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে শিশুকে সপ্তাহে একদিন এক ঘন্টাও সময় আমরা দিচ্ছি না সো আমার বাচ্চাকে যদি আমি সময় না দিই তো এটা শুধু মায়ের দায়িত্ব না বাবারও দায়িত্ব আমি প্রথমেই বলেছি লার্নিং ইজ ফান বাট এটার মধ্যে যে স্টুডেন্ট যারা স্কুলে যাচ্ছে তাদেরকে সপ্তাহে একদিন মাঠে নেওয়া হয় কি না আমি জানি না আমরা দেখেছি একটা বার্ষিক পরীক্ষার সময় একটা অ্যানুয়াল স্পোর্টস হয় সেখানে স্টুডেন্টকে গ্যাদারিং করা হয় বাট এটি তাদের স্পোর্টসে তাদের সময় দেওয়া বাট আমি এটা আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট করব মিনিস্ট্রি যিনি আছে আছেন যে আমরা যদি বাচ্চাদেরকে চার ঘন্টা বা ছয় ঘন্টার সময় যদি স্কুলে দিই আমরা এক ঘন্টার সময় কি তাদের ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা স্পোর্টসে কি এঙ্গেজ করতে পারি না প্রতিদিন সো প্রতিদিন যদি আমরা বা সপ্তাহে একদিন করে যদি আমরা এদেরকে এই অ্যাক্টিভিটিসে এঙ্গেজ করি আমরা আমরা মনে করি আমাদের শিশুদের যে বেরোটা যে আনন্দ আমাদেরকে একটা সলিউশন বের করতে হবে পড়াশোনার চাপ থেকে আমরা কীভাবে যেটা আলোচনায় উঠে এসছে এবং বাস্তবতা যেটা হচ্ছে অনেক সময় এই চাপটা তৈরি হয় অভিভাবকদের কাছ থেকে তারাই মনে করেন যে শিশুদের জীবনের একটাই কাজ সেটা হচ্ছে ঠিক মতো খাওয়া আর পড়াশোনা করা এর বাইরে খেলাধুলা আমি বলেছি আমি সেই সব অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলেন সেটা আমি বলবো যে টিচার প্যারেন্টস স্কুল যে প্যারেন্টস মিটিংয়ের কথা যেটা বললেন সেখানে যদি আমরা প্যারেন্টসের প্রত্যেকে যদি আমরা অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন থাকে আমাদের তাহলে আমরা মনে করি যে এই জায়গা থেকে আমরা বের হতে পারব আমি খুবই এইরকম দুঃখের সাথে বলছি বাংলাদেশে অনেক স্কুল আছে যেখানে ওয়াশরুম ক্লিন না ওয়াশরুম পরিষ্কার না আমি যাই না ম্যানেজমেন্ট ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন কি না বাচ্চারা তো স্কুলে যাবে ওয়াশরুমে যাবে আমি একটা পয়েন্ট নিয়ে বলছি আরও অনেক কিছু পয়েন্ট আছে কিন্তু আজকে এইগুলো কিন্তু শিশুদের জন্য আমরা সুন্দর পরিবেশ মানে সার্বিক আপনি বলছেন সার্বিক শিক্ষা দান যে পদ্ধতি এবং তার ব্যবস্থাপনা সেটিকে সার্বিকভাবে আসলে দেখার প্রয়োজন রয়েছে এবং সেখানে অভিভাবক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে শিক্ষা প্রশাসন তাদের একটা যৌথ দায়িত্বের কথা বলছেন আমরা ফিরবো যেটি নিয়ে নিশ্চয়ই আমাদের আরও কথা বলার রয়েছে তবে একটা বিরতির পরে দর্শক আপনারা দেখছেন শিশু অধিকার বিষয়ক এই বিশেষ আয়োজন আনন্দে কাটুক শৈশব যাচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতিতে নিশ্চয়ই আমাদের সাথে থাকবেন বিরতি থেকে ফিরে আরও একবার স্বাগত শিশু অধিকার বিষয়ক এই বিশেষ আয়োজন আনন্দে কাটুক শৈশব অনুষ্ঠানে শিশুদের জন্য সুরক্ষিত আগামী নির্মাণ করার লক্ষ্যে সেভ দ্য চিলড্রেন ইন বাংলাদেশের সহযোগিতায় এই বিশেষ আয়োজন আনন্দে কাটুক শৈশব আজকে আমরা কথা বলছি অতিরিক্ত পড়ার চাপে বিঘ্নিত শিশুর শৈশব এই প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা শুরু করব আবার কিন্তু তার আগে সবাই মিলে চলুন দেখে নিই এই প্রসঙ্গে একটি তথ্যচিত্র আমরা না আমরা তো নিয়ে যাব কিন্তু আমরা তো কর্মজীবী মানুষ কিন্তু কীভাবে মানে বাচ্চাদেরকে নিয়ে যাব এই সময়টা তো আমরা পাচ্ছি না মানে খেলার মার থাকলে দেখ সেখানে আমরা খেলতে দিব তাদের সাথে থাকতে হবে নিরাপত্তার একটা ব্যাপার আছে তথ্যচিত্রটিতে আমরা দেখলাম আমরা যে কথাগুলো বলছিলাম যে এই চাপটা শিশুরা অভিভাবকরা সবাই নানাভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন কিন্তু এইটা তো সত্য আমি একটু ডক্টর আনোয়ার হোসেন আপনার কাছে জানতে চাই যে একজন অভিভাবক হোক বাবা মা কিংবা অন্য কেউ পরিবারের শিশুটির মঙ্গলের জন্যই সে সব কিছু করছে কিন্তু যেই পদ্ধতিতে সেটি করছে সেটি তার জন্য ক্ষতিকর হয়ে যাচ্ছে এই জায়গা থেকে আসলে উত্তরণের উপায় কি বা আমরা কি করতে পারি আজকের বাংলাদেশের শিশু বিশেষ করে 
শহর এলাকায় যারা বসবাস করছে তাদের জন্য নিরানন্দের কারণ তাদের অধিবাসে জায়গাটি অ্যাপার্টমেন্টে বসবাস করতে হয় আর আমাদের যারা অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি করেন তারা পাঁড় ব্যবসায়ী আমি নিজে অ্যাপার্টমেন্টে থাকি এবং অনেক বড় জায়গা অনায়াসে একটি ফ্লোর ছেড়ে দেওয়া যেতে পারত ইনডোর গেমসের জন্যে কিন্তু ছাড়া হয়নি এমনকি নিরাপত্তা প্রফুল যাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তাদেরও থাকার জায়গা করা হয়নি অর্থাৎ ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি চূড়ান্ত বহিপ্রকাশ ঘটিয়েছে তো যে ছেলে শিশুটি প্রায় দশ বারো ঘন্টা যে জায়গায় কাটায় অন্তত পক্ষে সেখানে তো তার পরিবেশ থাকে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরিয়ে ঘরের মধ্যেই কম্পিউটার নিয়ে বসলো এটাই তার বিনোদন কিন্তু সে তো খেলবে হাত পা ছড়াবে প্রকৃতির স্পর্শ পাবে কিছুই হচ্ছে না এটা একটা আমি সেজন্য মনে করি প্রথমত শিশু মনস্তত্ত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে সরকারিভাবে অভিভাবকদের জন্য শিক্ষকদের জন্য আজকে সারা বাংলাদেশে শুদ্ধ বাংলা শুদ্ধ ইংরেজি বলার কোনো ছাত্রছাত্রী পাচ্ছেন আমি সুতরাং নতুন করে ভাবতে হবে সরকারকে অভিভাবককে শিক্ষকদের যে কি করলে শিশুদেরকে আমরা বিদ্যার নয় শিক্ষিত করতে পারি সহজ সেক্ষেত্রে আপনি শিশু মনস্তত্ত্বের বিষয়ে এবং আর একটা কথা বলবো শিক্ষা নীতি আর শিক্ষা ব্যবস্থাপনা দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে তারা ব্যবস্থাপনার কথা বলেছেন ত্রুটিপূর্ণভাবে নীতির কথা বলতে পারে অনেক ধন্যবাদ স্যার এটি নিয়ে নিশ্চয়ই আরও ব্যাপক বিস্তৃতি রয়েছে আলোচনার প্রেক্ষিতে কিন্তু আজকের যে প্রসঙ্গ সেখানে আমরা ফিরতে চাই যেটি হচ্ছে অতিরিক্ত পড়ার চাপে বিঘ্নিত শিশুর শৈশব সেইখানে কি ধরনের উদ্যোগ আপনারা সামনের দিনগুলোতে নিচ্ছেন বা নেওয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন আমাদের একটা কর্মসূচি আছে সেটি হচ্ছে যে পিডিবি ফোর অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি চার এটি পাঁচ বছর মেয়াদে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে এটা দুই হাজার আঠারোতে শুরু হয়েছে সেখানে কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা বিদ্যালয়ে কমপক্ষে একটি করে ক্লাসরুম তৈরি করা হবে এবং যেখানে পুরাতন বিদ্যালয় ছিল যা আপনারা জানেন যে তেহাত্তর সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি ছত্রিশ হাজার স্কুলকে সরকারি করেন জাতিকরণ করেন এবং তারই পথ ধরে জননেত্রী শেখ হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুই হাজার তেরো সালে আরও ছাব্বিশ হাজার স্কুলকে জাতিকরণ করে তো এই নতুন জাতিকরণকৃত বিদ্যালয়ে কিছু অসুবিধা ছিল বিশেষ করে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সমস্যা যেটা রেজিস্ট্রি প্রাথমিক বিদ্যালয় আমরা বলতাম তো সেই ভবনগুলি তৈরি করার কাজ চলছে এবং একই সাথে যেটা আমাদের অভিভাবক প্রতিনিধি একটি সাজেশন দিয়েছেন যে মেয়েদের এবং ছেলেদের জন্য আলাদা ওয়াশ ব্লক তৈরি করা হচ্ছে এটি একটা হাইজেনিটির বিষয় এবং সেই সাথে যে আলাদা একটা স্বতন্ত্র বিষয় আমরা এখানে করছি যে এই শুধু এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সাথে সাথে যে ঢাকা শহরে একটা প্রকল্প নেওয়া হয়েছে যে এই বিদ্যালয়গুলোকে আমরা দৃষ্টিনন্দন করব যাতে আমাদের অভিভাবকরা আর কিন্ডারগার্ডেন স্কুলের দিকে ধাবিত না হয় অর্থাৎ এখানে যদি শিক্ষার সকল সুযোগ সৃষ্টি করা যায় সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে শুরু করে শিক্ষকদের যোগ্য শিক্ষকদেরকে দিয়ে যদি পাঠদান নিশ্চিত করা যায় তাহলে কিন্তু এখানে যে গুণগত শিক্ষার যে গুণগত মান এটা নিশ্চিত করা সম্ভব আরেকটি বিষয় একটু আনতে চাই যেটি পাঠ্যসূচির পাশাপাশি বেশ আলোচনায় আসছে পরীক্ষা পদ্ধতি বা আদৌ পরীক্ষা থাকা উচিত কি না সেটি তো এক ধরনের চাপ তৈরি করে শিশুর উপরে এই বিষয়ে আপনাদের মানে সাম্প্রতিক ভাবনাটা কীরকম এটি আপনি জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত আর পরীক্ষা থাকা ঠিক না যদিও এবছরের কিন্তু পরীক্ষাটা হয়েছে এরপরে প্ল্যান হচ্ছে যে না এই পরীক্ষাটা অন্যভাবে মূল্যায়ন হবে প্রাক প্রাথমিক কিন্তু এখন কোনো পড়াশোনা হচ্ছে না শুধু খেলার মাধ্যমে তাদের মনোবিকাশ সৃষ্টি করা হচ্ছে তবে কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস যেমন প্রতি বৃহস্পতিবার সেখানে কিন্তু কো কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস করা হচ্ছে এবং তারা ডিবেট করতেছে এবং আপনারা জানেন যে স্টুডেন্ট কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে যে লিডারশিপ তৈরি করার জন্য তাদের করা হচ্ছে এবং কাব স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে আমাদের এই যে স্কাউটিংয়ের বিভিন্ন যে জাম্বুরি হয় সো তাই না এবছর আগস্ট মাসে ইউএসএ তো হয়েছিল ওয়ার্ল্ড জাম্বুরি সেখান থেকে এখান থেকে আমাদের আড়াইশো ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে আমার মনে হয় অভিভাবকরা আগের চেয়ে আরও অনেক সচেতন হয়েছেন তাদের ছেলে মেয়েদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণ করে দিচ্ছেন বিশেষ করে ডিবেটে এই স্টুডেন্ট কাউন্সিল গঠনে স্কাউটিংয়ে আমার মনে হয় এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিসে যদি আরও বেশি তাদেরকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এবং যেমন আমাদের মা সমাবেশ হয় সেখানে কিন্তু এই যে টিচারদের সাথে স্টুডেন্টের সাথে মায়ের সাথে একটা ইন্টারাকশন হয় সেখানে কিভাবে এটাকে আরও মানে ইন্টারঅ্যাক্টিভ করা যায় 
এই বিষয়টা কিন্তু আলোচনা করে আমার মনে এটা একটা পজিটিভ কারণ তার মানে আপনি বলছেন যে বেশ সৃজনশীল কিছু কিছু জিনিস চেষ্টা করা হচ্ছে আর একটা হচ্ছে যে এনসিবিটি এর মাধ্যমে প্রায় মিটিং করে যে এটাকে আরো কিভাবে মডিফাই করা যায় অর্থাৎ কোন রকমের যেন বাড়তি চাপ সৃষ্টি না থাকে शिक्षा होते जीवन शिक्षा जीवन मात्र दो जरा शिक्षा व्यवस्था देखभाल कर आइनसटाइन के जे एत परीक्षा जी ये कि शिखी हमें जी अनेक धन्यवाद इटी खूब गुरुतपूर्ण खूब संक्षेपे क्योंकि खूब गुरुतपूर्ण एक मैसेज आप एक सुनते चाहिए अनोर अहमेद मजुमदार अभिभावक हिसाब से अभिभावक की दायित्व देखें अपनी विशेषकर कोचिंग प्राइट यही चापगल के शिशुदे के बेर कि परीक्षा सबा ही एके बारे प्रथम होते हैं प्रस सबा कि जिपीए फाइव पे से धारणा थे सर आसार जो अभिभावक कि करा उचित कम भाव धारणा रखा उचित कम्पोसिया एक कथा जो आई हियर आई फर गैट आई सी आई रिमेम्बर आई डु आई आंडारस्टैंड एन आई डु आई आंडारस्टैंड यार मध्य आसते चाहिए मानुष एक समय पढ़से कथा सुन से भूले ग तरपर मानुष एक जिन देख लो से मन कर लो बाट आई डु आई आंडारस्टैंड हलो हैंडस ऑन ट्रेनिंग एन जो जो कारिकलम बला हे एक्साम बला हे हमें एत फ्रिकुएंट चेन्ज करी एक्सपेरिमेंट ही चलते हमारे अनेक प्रोजेक्ट निचि बाट प्रोजेक्टर शेष बोलते एत जो ऐले मे सकसेसफुली कमप्लीट कर सो हमें ट्रांसपारेंट होते और एक कथा बोल जो एखे शुद्ध शिक्षा मंत्रणालय शिक्षक पैरेंट्स जरा आन को सचेतन होते हो कारण अभी एक जो बाबा हिसाब से दायित्व पालन ना करी सेटार जो हमें आल्लर का जब दिए करते हैं जे एट एक जन बाबा और मायर दायित्व शुरू हो जाए जो एक, एक, एक जो महिला प्रेगनेंट है तक तक थे तरह सुरक्षा शुरू है तक थी तरह सुरक्षा शुरू है जतिसंग शिशु अधिकार सनद सह सकल आईने से दायित्व देखी आलो जो ए रकम खबर बांगे सुनी क्लस थ्री एक बाच्चा के एक पेरेंट्स नकल छाप सप्लाई दीचे अवस्था कथाय चले ग सो हम जरा आज शिशु कमिटमेंट करी से कमिटमेंट रखते हो सीम्पलि एक बेपार देखें मे ए टी देखे हमें दो भाव करते टी रूम टान दिए नहीं जो परि और एक करते सुंदर भाई बुझिए ताकि जी बोली खबर देखो ओ बाबा तुम एक तुम टी देखो तो एटीच्यूड इज भेरि इम्पर्टेंट हमें एक कथा बोल नलेज स्किल एंड एटीच्यूड एंड इथिक्स दिस इज दि भेरि इम्पर्टेंट फर एवरी वन एवं अभिभावक से निश्चय गुरुत्व दिवे अनेक धन्यवाद अपन के साथ आलोचन जुक्त हार जो दर्शक जेमनटी अतिथिरा शुर शैशव के जो पढ़ाशनार अतरिक्त चाप के मुक्त रखते चाहिए ढेले सजाते हैं पुरो व्यवस्थापना और से अभिभावक दायित्व खूब ही गुरुतपूर्ण हमारे शिशु के परीक्षार्थी ना भेबे शिक्षार्थी भावते हैं से तरह जो सुप्त प्रतिभा रही है सेटार विकास घटानों जो सहयोगता प्रयोजन से सकल के एगिए दीते हैं ये शिशुरा आगामी जतर कर्णधारे रूपान्तरित तो होते अनेक धन्यवाद जरा साथ अनुष्ठान देखें आगामी आर देखा सकल के धन्यवाद